ninguém escutou o que a gente falou. Não que tem alguém na live ainda, né? Mas <risos> ninguém escutou o que a gente falou porque tava todo mutado. Eu vou dar um mais 18 aqui pra garantir. Que é isso, né? Você faz stories, amigo? Meu celular tá tão longe, tá ligado? Faz, faz. Ai, deixa eu ver. Isso, mãe, eu faço pra não chegar a dançar. O que é que eu quero? Ai, fazer um stories. Amiga, <risos> já estamos chegando na terceira idade, né? <risos> tá foda, tá foda. Ai. Marcar todo mundo. Ah, faltou um. E faltou um botão. Eu tenho que ser o E pronto. Hum, eu senti uma chance do teclado não estar funcionando. Do... Do Note. Do Note novo? Aham. Uhum. Não, algumas teclas não estão funcionando. Espera só um segundo, gente. Eu vou pegar meu celular, que aí eu aproveitar o logão e já vem um rapidinho. Aham. Uhum. Tentar pegar o navegador. Aham. Uhum. Ninguém viu eu chegando. <risos> Foi engraçado. Eu escorregando assim. Putz, que é Gente, vocês viram a série é, Entrevista com o Vampiro que saiu hoje? <risos> Eu queria muito ver, amiga. Você assistiu? Eu tinha tanta coisa pra fazer sem ter assistido três episódios. Só isso. Tanta coisa pra fazer. Ai, Na sim. Amazon. Ah, não. Mas tá massa é. o que você diz sobre? Eu acho que tá muito bom. Eu tô lendo, eu tô lendo ali o livro agora. Legal. Achei bem legal o jeito que eles fizeram, porque eu já tava... Não, te jovem, hoje a gente faz nossa live pra pôr o anel aniversário da RQ. Só você sabe. Que eu, tava... eu pensei que tivesse saído faz um tempo. Saiu faz tempo, mas saiu agora na Amazon, né? Aí, tipo, eu tenho um pouquinho de preguiça de baixar ainda, eu fico esperando sair. Conceitos, conceitos, mas eu vou assistir. Eu queria assistir. É muito bom. Eu tava com preguiça porque a entrevista com o vampiro é com o Luiz narrando, né? E o Luiz é chato, chato. Ô, oh, vampiro chato, pelo amor de Deus. Muito, né? Nossa, quando ele encontra o tal do Armand, então, gente, eu juro, eu quero que mais taca no coração do Armand, urgente. Todo, to... Aí ele aparece na entrevista com... no Vampiro Lestar também. Caralho, que cara chato o tal do Armand, pelo amor de Deus. 
Tem uns que são chatos mesmo, confesso. Ai, eu ia ser tão legal se eu fosse vampiro. Eu ia gostar também. Oh, depois de um tempo, depois de uns anos, sendo vampiro, depois de uns mil anos. Ai, eu ia ser muito legal sendo um vampiro. Eu ia ler tanto, eu ia, ler, eu ia aprender tanta coisa. Eu ia Imagina o que, que você pode fazer se você só precisa, assim, sair andando e se enterrar de dia, sair andando à noite e só começar, você não precisa mais de dinheiro. É, não, tecnicamente é. precisa, né, amiga? Mas é, não é precisa. algo que é difícil. Mas tu, tu tem tempo pra juntar o dinheiro ainda, né? economizar. Dá pra roubar Segundo. as pessoas que você mata. Você já é. tá matando? Qual que é o problema? <risos> Não, roubar não. Roubar é errado. É, roubar é errado, amiga. Não pode não. É errado, né? Mata forte. Mas isso daqui é hipotético, galera. Ninguém vai fazer isso, não. Não, a gente, ninguém que vai virar vampiro. Bom. Começa por aí também, né? Será que dá? Ah, tem aquele não. pessoal que é esotérico, né? Que é vampiro. Não é vampiro, não. mas vive como vampiro. É esotérico a palavra certa? Acho que não. Não, não sei. É uma subcultura do gótico, né? Eu acho. Uhum. Mas aí é meio... Qual que é a graça? Você não vai viver pra sempre, matar e roubar. É, isso é verdade. E destruir, né, amiga? <risos> o próprio satanás. Imagina... Eu que muito. Isso é um vampiro que é não, não pegar sol e... Ah, eu já não faço e... isso, né? Eu gosto da praia, eu gosto da praia, de verdade. Eu não, né? Eu fico o dia inteiro trabalhando, não vejo nenhum sol. Então, é, eu... Eu, eu chego com o serviço 10 para as 8, saio 18, o dia inteiro não tem uma janela na minha, na minha sala, eu tô ficando surtada. É que eu tô praticamente um cativeiro a trabalhar. Ah, mas na sexta-feira você sai 5 horas da tarde, grandes merda. Eu fico mais uma hora no trânsito. Não adianta de novo. É isso. É isso. Gente, tá dando muito pra escutar meus cachorros aqui? Não. Não sei na live, né? Meus cachorros de vez em quando surtam, começam a latir todo mundo. Oh, faz parte. E aí eu não vou gritar com eles, coitados. E aí, amiga, quer começar explicando o que, que a gente vai fazer? Poder, o que nossa. a gente vai fazer? Vai ser iradíssimo. <risos> Então, a nossa proposta era jogar aquele gamezinho de que só pode perguntar sim, não. As respostas só podem ser né? sim e não. Ou irrelevante pra história, que é esse gamezinho aqui, que é o Black Stories. Tem um de crimes reais, mas eu ainda não comprei. Então a gente joga esse aqui, que é a versão mais suavezinha do game. Eu vou ler a introdução pra vocês. E aí <risos> a gente <risos> tosse. E depois a gente tenta descobrir o que, que aconteceu. Acho legal. Ah, então vamos lá. Eu, eu acho... tinha... De... Vocês não mudam, eu não sei o que, que aconteceu. Eu acho que a Amanda escutou metade do que você falou. Agora que eu percebi que tava com... Eu com... tinha avisado que eu falei, eu vou olhar na live. Pra ver como é que tava, né? Aí eu tava esperando ah... passar a banda e tal. Então tá. Então eu vou explicar de novo. Porque é bom que daí eu não vou sim. A gente vai jogar esse carinha aqui, ó. O Black Stories. Esse é o 2. Tem o de crimes reais, mas eu ainda não comprei. Que são enigmas, são situações de... Essa aqui são situações macabras, mas eu tenho situações normais também. Acho que a gente vai querer jogar isso. Que eu vou ler a introdução da história. E vocês vão fazer perguntas de... que eu só posso responder com sim, não, ou se é irrelevante pra história. E a gente tem que descobrir o que aconteceu. É simples. Ah, e Vai se a gente tudo. fizer três perguntas irrelevantes pra história seguida, você deixa a gente ser... Vai dar uma resposta completa. Eu deixo rolar um D20. Socarro. 
É, ou se alguém tiver enigma também pra fazer, só porque eu tenho o joguinho, né, mas... É nóis. Mas... Eu sou bem, eu sou, nesse caso, eu sou bem, bem lourinha mesmo, bem burrinha. É legal, é um de boas. Não, não é. Fácil, é fácil esse jogo, é mais de... Permutando? É, permutando. Podemos? Claro. Nossa, gente, eu queria muito tomar um sorvete. Mesmo fazendo 15 graus. Meu Deus, não, sem sorvete. <risos> Nem sei quantos graus tá fazendo aqui, mas tá muito frio. Com certeza menos que aqui. Aqui tá 12. Menos. <risos> aqui tá 22, não sei por que eu tô com frio. Vamos lá então, podemos? Claro, amiga. Mas você quer ler a introdução ou você vai já... Eu vou ler a introdução. Ah, tá. Daí a gente se baseia na introdução para fazer as perguntinhas. Então, vamos lá. Uma mulher achou mil reais em um livro e suicidou-se desesperadamente. Já é assim, ok. <risos> vamos fazer em ordem horária? Tanto faz. Pra gente fazer as perguntas, horário... Ah. Aí agora seria eu, né? Depois o Pedro, depois a Má, e aí continua assim. Tá bom. É... Oi, Dani! Vamos Oi, jogar, Dani. Dani? Vamos jogar? Ajuda a gente. Ajudem a gente. Ajuda, é... chat, ajuda. Ela tava sozinha? Uh... Sim. Ok. Uhum. Ela é o livro da dela? Sim. Eu não entendi o que, que é. Que calma aí, calma aí, calma aí. Era dela em que sentido? É... Era dela. Era dela o. Tipo, era... Propriedade dela ou se ela escreveu? É isso que eu quero saber. Ou ela ficou. Tá, o que é que tu perguntou? Não, é porque. Não. Agora, eu, eu acho que... Eu, a, a minha pergunta, honestamente, foi se o livro era dela, tipo, propriedade dela. Ah, tá. É, então, não. Agora eu gostaria de ter feito uma pergunta. Mas aí você pode fazer depois. Né? Ah, ô, é. Dani, a gente tá jogando um jogo que se chama Black... Black Stories. Isso. Black Stories. Aí, praticamente, a Pão deu uma introdução. Repita a introdução, amiga. Uma mulher achou mil reais em um livro e suicidou-se desesperadamente. Aí a gente tem que entender o porquê que aconteceu essa situação. É tipo... Deu a sinopse e a gente tem que falar a história. É tipo isso. Isso. Entendeu, Dani? Pode ajudar a gente também, tá bom? Ó, oh, Má, resgatou a foto do Leon. Vou mandar, vou mandar. <risos> foto exclusiva. Agora você, Má, faça a sua pergunta. Tá. Se o livro não é de propriedade dela, ela sabe de é, quem é o dono do livro? É, só pode perguntar se não <risos> ou irrelevante. Sim, não é. ou irrelevante. Ela sabe de quem é o livro? É. Ah, ah, tá. Cara, tecnicamente, <risos> não tem como responder isso. Pede outro, pede outro. É, só sim ou não, 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 amiga. Não, não, irrelevante pra história, pão, pão. Ah, então é não, ok. É. Não, é não, ela não conhece. <risos> Certo. É... Ela se ma... ela É melhor não falar essa palavra, né? Mas ela fez o babado é... desesperada, é isso? Sim. Mas ela tava com medo do livro? Não. É verdade. Eu fiz duas perguntas? Uhum. Não, eu falei só. Ela tava com medo do livro? Eu acho que era só e isso. E fica as pegadinhas pra quando, pra quando alguém fizesse isso, tipo, duas perguntas. É verdade, é verdade. Acho que o é que vocês acham? Tem que ter um negocinho pra, pra dar uma animada na live. Ai, não. Dar uma aquele, né? É jogar <risos> farinha na cara. Igual a gente fez aqui. <risos> Acho maravilhoso. Não vai ter farinha, não, amiga. Eu falei que faz muita sujeira. Tem um negócio lindo. Muito. É. é. Tá, agora você, Pedro. Eu... 
dela tá, ela abriu o livro já tinha eu já esqueci tudo ela abriu, uma... ela abriu o livro uma mulher achou mil reais em um livro e, só ah, isso. e fez o babado desesperadamente uhum. ela achou mil reais isso. os mil reais ah. é, é dentro de um livro esses mil reais eram para salvar alguém? Não. Ah. É, eu acho que o babado... Oi, Carola, tá no... se você estiver assistindo, a gente está jogando um jogo em que eu só posso responder sim, não ou irrelevante para a história e eles têm que descobrir o que aconteceu na história. É... O livro estava <risos> dentro da casa dela? Não. Tá, vamos recapitular. <risos> vamos recapitular. Ela tava sozinha. Uhum. O livro não era dela. Também não tava na casa dela. Não estava na casa dela. O babado foi com uma arma, né? É irrelevante. Então, hum. eu já fiz minha, minha pergunta. Mas... Tá, então tanto faz o jeito que, que foi o babado. É isso. Por enquanto que a gente não quer ajudar. Até... Ajuda, amiga. Ajuda, eu por favor, ajuda. Não pensar, mas o Pedro tá muito lindo pensando. <risos> e o dinheiro... Você, você já per... fez pergunta. Não, não. Você que tinha falado, Pedro, dinheiro, não... Ah. O que, que você tinha feito? O dinheiro não, não, salvava, não era pra salvar ninguém. É, e o dinheiro não era pra salvar ninguém. É isso que a gente sabe até agora. Hoje eu acho que a gente poderia ir perguntando assim, em sul, você não acha melhor? Eu acho também. E tentando, ordem, é. tentando, tentando resolver. Hum. A não ser que a gente faça tipo, um prêmio pra quem ganhar, alguma coisa assim. Um vale a food. Mas eu defini um tempo. Mas é mó chato, porque eu não vou ganhar. Não, 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 não só pela brincadeira mesmo. Depois Mas ainda a gente tinha que fazer umas pegadinhas pro, pro, com quem quis, fizesse. É, podia ser um story zoado, uma coisinha mais de boas. Mostrar o bico do peito. Isso, coisinha leve. Eu pensei em cantar uma musiquinha aleatória. Ah, é. É. Pular numa perna só. <risos> Pode só uma careta. A gente joga é, alguma coisa aleatória pra, pra ver de, de mico pra fazer aqui. Joga, <risos> joga o D100 pra aquela tabela de insanidade do Pudu. A gente, a gente tem que fazer insanidade, é. Boa, legal, legal, gostei. Pronto, é isso. Então tá bom. Só tem vergonha. <risos> Que é, eu tô pensando, eu tá no um livro dela, ela, ela viu o dinheiro. O dinheiro, ela, ela. O motivo dela ter feito o que fez foi por causa. Foi, foi por causa do, de ter esquecido o dinheiro no livro? Não. Hum. Não tá se ideia, se alguém quiser perguntar, eu tô pensando. Eu disse, não, eu tô burrinha. Não pode, não pode. Não, assim. não acho que vai perguntando, vai. Quem tiver dúvida, quem tiver dúvida, quem tiver pergunta, pergunte. Ah, mas aí vai tirar o... a ordem do negócio. Ah, bom. É, nesse caso. Então, peraí, o dinheiro tava. Essa pergunta não faz sentido. Claro que faz. Eu ia perguntar se o dinheiro tava em espécie, mas tipo, não no... tem um cartão. Tá. Sim, tava em espécie. Imagina, era um Pix dentro do livro. É um Pix, mandou um Pix. É porque é um e-book. Tá. Ela fez o babado. Uh -huh. Porque ela leu alguma coisa no livro? Não. Tá. Então não tem, ah, não, não tem nada a ver com o livro, gente. É, tem a ver... Tá, ela, ela, ela tirou a própria vida por causa do dinheiro? 
Sim, tecnicamente falando. <risos> então ela sabe quem é o dono do dinheiro. Sim. Hum, hum. Tá lá. A gente tá tão longe que não tá. Então ela conhece o dono do dinheiro? Sim. Hum. É difícil. É difícil o jogo. É, tipo, é que é um negócio. É uma sacadinha, né? É. Calma, a gente já tá chegando em algum lugar. Estamos sim. Tá, o dinheiro, é, ela tava... Hum, deixa eu ver. Pô, o dinheiro tava dentro do livro. Tá, o livro... O, sei lá, não sei o que perguntar. Olá. O tema do... O, o... O que estava escrito no livro é importante? Não. Ela achou esse livro num restaurante? Não num restaurante. Tá. Ela recebeu o livro de alguém? Não. Tá. Ah, eu queria recapitular, a gente chegou, a gente perguntou sobre ela saber quem tinha escrito o livro, né? Sobre quem tinha escrito, não, que ela sabia de quem era o livro, tecnicamente. É, dono, dono do, do, do físico, né, do livro. Uhum. Ah, mas é que essa resposta é sim, não. <risos> Porque não é uma pessoa, entende? Acho que é dono do livro. Não pode falar, amigo, você tá dando dica. É, eu sei, mas é que eu tô dando dica errada, daí vocês não vão chegar. Entendi. Por causa do rolê do restaurante, entendeu? Não é restaurante. Ah, pra fazer... Não, não. Isso não tem que ter... Dá pra fazer por tempo? Ou uma... definir uma... Ah, legal. Vamos pegar, tipo, daí a gente faz a gente contra a pau. Ah, <risos> gostei, gostei, gostei. Daí dá, 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 dá um, sei lá, uns um cinco minutinhos. Nossa, amigo, cinco Muito minutos pouco, a gente nunca vai descobrir. Eu acho que é pouco, sim. Eu acho Só que é nisso pouco. daqui a gente já foi uns 10 minutos. E a Dá gente um... chegou a lugar nenhum. Talvez até o final da live. <risos> Não, mas acho falou... que 15 minutinhos, 20 minutinhos. 20 minutinhos, vai. Tá. É, daí a gente faz, vai fazendo pergunta. Isso. Tipo, do, quem tiver. Mesmo que não faça sentido, só vai jogando pergunta. Marca 20 minutos aí na Alexa. É, Alexa, ah. um lembrete para aqui 10 minutos. Acabou. Certo. Vou lembrar vocês em 10 minutos. Caraca, 10 minutos? Meu Deus. Vamos lá. É, tá. O dono do livro é, é uma pessoa má? Ai, meu Deus, o livro não tem dono, tá? Ah, é verdade. Não tem dono. É o dono do dinheiro, porque ela sabia onde. Ela sabe ah, de tá. onde é o dinheiro. Então, o dono do dinheiro é uma pessoa má? É irrelevante. Tá. O livro era um... Calma, mãe. É... Uh, tá Se ela conhecia quem era o dono, dono de dinheiro... <risos> aconteceu alguma coisa ruim... É. Pra ela ter recebido aquele dinheiro? Ah, não, mas é ruim. <risos> Porque ela não recebeu esse dinheiro, né? Ela abriu o livro e tava o dinheiro dentro. Entendi. Tá. Tá, ela, tá, ela foi lá, ela, ela abriu o livro, tinha um dinheiro, e, isso, e ela foi lá e tirou a própria vida. Isso. Tá. O que aconteceu? É... Ela sabia de quem que era esse dinheiro? De quem que era o dinheiro, ela não sabia. Uhum. Ela sabia que era o dinheiro, ela tinha... Poxa, 
Tá, o livro, o tema do livro é irrelevante. Uhum, o livro não tem time. E o livro não tem, não, tecnicamente, não tem dono. Tá. Peraí, Rafa, eu não faço isso. Isso aí, é importante. O ba... Eu acho que o babado tá no dinheiro. É. Ixi, não tá. Não, mas é que o livro pode ser a sacadinha, tipo. Ah, então é. Tem Uma paradinha. Que... O livro era. Tá, o livro não tinha dono, mas o livro é tipo. Um guia? De alguma coisa? Uh -uh. Ah. Não. É você, Mar. <risos> Calma que a Mar tá jogando no Google. Não, eu tava vendo os tapetes com do santo, o santo da Nike. <risos> <risos> do nada. Olha a gente Corpus Christi. É. Ah. É... Tá? E ela sabia de quem quer, quem quer o dinheiro. Ah, ah, o tá. dono do dinheiro tá vivo? Ai, é que tá. <risos> Entendeu? <risos> Eita, nós. É sim ou não? A próxima, a próxima mesa bom vai começar aqui, dizendo que tá aqui com os três jogadores de RPG mais burrinhos do planeta. <risos> tá, qual foi a tua pergunta? Deixa eu pensar. É, ela sabe quem é o dono do dinheiro. Certo. Ela, ela achou esse livro, não foi na casa dela, nem no restaurante, foi num lugar aleatório. Mas mesmo assim, ela sabe quem que é o dono do dinheiro. Uhum. Então... O dono do dinheiro, o dono ah, original, né? Porque ó, que o dinheiro é dela. Tá vivo? Ah, ele, ele anda entre nós como um ser humano? Quando ela achou o dinheiro, sim. Mas depois, não. Então o dinheiro era dela. <risos> ai, ai. Certo. O dinheiro era dela. O dinheiro era dela. Certo, certo. Ela achou o dinheiro dela num livro que não era dela, num lugar que não era a casa dela. É. <risos> Gente, oh, oh, já tá chegando oh. alguma coisa. <risos> tá, tá, quase, é só um... Tá. É. Deixa eu ver se é nesse caminho que, que a gente tá chegando. Aquele dinheiro, ela tinha perdido? Tinha não. sumido? Não. Ai, tá. Ai. Ela, ela precisava não. do dinheiro pra pagar alguma coisa? Não. Tá. Ela sabia que ela tinha perdido esse dinheiro? Sim. Não. Mas ela não perdeu. Não, não ela, perdeu. Ela, não, falou, não. ela falou não, ela não perdeu o dinheiro. Ela não perdeu, perdeu o dinheiro. Ah, difícil. Ela era uma ladra? Calma, não, vamos lá. Foi ladra. ela mesma que colocou o dinheiro dentro Sim! do livro? Isso, isso, sim, 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 sim. Ai, tá quase. Ela colocou o dinheiro no livro. Sim. Sim, 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 sim. Ela tava usando esse dinheiro pra pagar alguém? Não. Não. Falou o Pedro. Vai, Pedro. Não tem ordem, a gente tá com tempo. É tempo! Aí, já tá quase acabando. É... Ah, quanto tempo? Ah, eu, eu acho falar que são uns 5 minutos. Ou menos. Não, mas tá muito quase. Tá muito quase. A gente tá muito perto, gente. O dinheiro era ah, dela. Tava dentro do livro. Ela que colocou dentro o dinheiro dela. Ela dentro colocou o dinheiro dentro do livro. Sim. Tá, agora a gente tem que entender o porquê que ela colocou o dinheiro no livro. Isso. Sim, é. Por que a gente coloca o dinheiro dentro do livro? Pra guardar? Ela tava guardando dinheiro? Não. Tava ah, tentando desamassar? Não. <risos> Ela colocou esse dinheiro propositalmente dentro do livro. Mas aí ela achou esse livro de... fora da casa dela depois. Sim. Onde que ela achou esse livro? Onde que ela achou esse livro? Ah, e é que tá. É. Ah, ela tava é. dentro da casa dela? Não. Ela achou esse livro num banco na praça. Não. Então ela achou o livro na casa de alguém que ela conhecia? Também não. Ih... De um... 
Ela achou esse livro no oferenda na encruzilhada? Não. <risos> bora, chat, bora, chat, ajuda nós aí. Foi no espaço público? Hã? Foi em espaço público? Sim, sim, foi em espaço público. Ela era ladra? A Dani Não, já respondi a Dani. Ah, foi... <risos> Foi no lugar. Foi numa biblioteca? Hã? Uma sim, sim, foi numa biblioteca. Sim, 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 sim. sim. Agora. Cara, ela achou o livro numa biblioteca pública. Ela viu que tinha dinheiro. Que o que estava escrito no livro era irrelevante. Foi ela que colocou. Não foi ela que colocou o livro na biblioteca? Sim. Ah, ela colocou. E aí? Por que, que ela se matou? Putz. Difícil, né? Caramba, tá, é gente, difícil. A gente já entendeu o contexto. A gente, uhum. a gente tem que entender o porquê a ação. Ah, é porque é, ninguém pegou <risos> de... biblioteca. <risos> Não, Dani, desculpa, Pedro. Ninguém, ninguém quis pegar o livro dela da biblioteca? Sim. Ela, tipo, ela... Ela escreveu o livro. Sim, foi! O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu acho que ela colocou... Ela colocou... Mais umas perguntas. Ela ah, colocou eu acho o dinheiro. Que eu já... Tá, eu acho que eu já entendi. É. Faz sentido, faz sentido. Ela tá se sentindo fracassada? Sim. Então, eu já sei o que é. Posso é, falar? Pode, 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 pode. Eu acho que ela tinha, fe... tipo, como ela colocou o dinheiro dentro do livro. Por exemplo, ela escreveu o livro, ela colocou o dinheiro do li... dentro do livro, ela colocou dentro da biblioteca, e aí ela hum. tava esperando que alguém tenha pego o livro para ler o livro, ela iria abrir o livro e a pessoa provavelmente ia pegar o dinheiro e ela ia saber que alguém tinha lido o livro dela. Ou seja, ninguém leu o livro dela, ela não achou mais a vida dela importante. E pum. É isso aí. Ó, oh, é. que beleza! Que coisa uh! mais querida! Vamos lá! Essa, essa é a carta. Oh, é legal pra caramba, cara. É muito massa. Oh, muito irado. A mulher que era escritora havia publicado seu primeiro livro um ano atrás e o doou à biblioteca pública. Mas entre as páginas do livro, ela deixou um prêmio de mil reais para o seu primeiro leitor. Um ano mais tarde, ela pegou o livro na prateleira e encontrou seus próprios mil reais dentro dele. Estava claro que ninguém havia se interessado pelo livro. E no desespero, ela tomou uma overdose de pílulas para dormir. Gente, assim, né? Às vezes a pessoa só pegou o livro, tinha... Não, era um... Eu, eu não entendia de ver um livro aleatório. Eu também. Eu só ia colocar o dinheiro de volta e ia dar para a pessoa, mas... Mas é hipotético, mas é hipotético. Meu marido é o homem mais inteligente do mundo. Também é. Ah. Lá em Varginha, uma vez, acharam uma bolada num terreno baldio, né? E aí, uma semana depois, a pessoa que achou esse dinheiro morreu. Morreu. Por quê, né? O dono do dinheiro que enterrou esse dinheiro não era pra ninguém achar o dinheiro, entendeu? Mas ele Sim. morreu ou eles morreram com ele? Morreram com ele, entendeu? Oi, Predo! Vem jogar com a gente, Predo! Vem jogar com a gente... Gente, vocês querem jogar mais um? Ba ah. Claro, amiga. Esse aqui chama O Tiroteio. E é louco, tá? Então ponham todas as maluquices pra fora. Vamos lá. Vamos lá. O um homem morreu num grande tiroteio, mas não foi atingido por nenhuma bala. Oi, amigo. Tá, vamos Passando lá. pra dar um oi. Ô, oh, nice, aí sim. Eu peguei eu usaria pra comprar um ano de pack de pé do pé. <risos> É só um ano de pé, pé tá barato. Teria o quê? As 12 fotos por mil reais? Tá, tá, tá barato, Pedro. Não. Mas... Vamos subir esse valor aí. É. é. Mas agora Muito eu vou justo. estudar. Tá bom, meu amor. Tava aproveitando. Ela preto, tá bom estudo, você eu... joguei na vida. Acabou de abrir o negócio. Mas eu não sei se ele tá aqui. Tá bom, amigo. Boa... Bom estudo. Deixa a gente aí de fundo. De fundo Isso. aí, pra você estudar. Acabou de abrir um AD, então não sei se você tá vendo, mas deixa a gente aí de fundo pra você estudar. Tá, amiga. 
Ah. Repete de novo que eu tava entretido no chat. Por que começar o... o... Ah, Esperar a Alexa. Alexa. Alexa, marca 20 minutos. <risos> Pronto. Bora. Um homem morreu num grande tiroteio, mas não foi atingido por nenhuma bala. Oxi. Então era Oxi, ele que tava dando está? tiroteio? Viagem, viagem nesse... Era ele Hã? que tava tirando? Não. Não era ele, ele que era tava tirando. Ele era um fantasma? Não. Ele caiu? Não. Ele já estava morto? Não. <risos> esse, vai, esse vai longe, eu acho. Olá, Rock, seja muito bem-vindo. Oi, Rock, Carola. Muito que... Muito que causa natural a morte? Não foi causa natural. Obrigada, Carol. Não Pô, foi fura, natural, participando então. da live. Vamos lá. Eita. Não, não foi. Quem era? Era você, né, mano? Uh, é o Pedro. Ah, o Pedro. A gente tá jogando com o tempo, gente. Não tem ordem. Quem tem pergunta é. Tá. É. Tá, ele foi. Ele é. Como eu posso dizer? Eu esqueci, acabei de esquecer que eu já não. Ele era o alvo do tiroteio? Sim. Hum. Tá, é uma coisa muito doida. Como que eu vou, vou perguntar, tá? Vamos lá. É... <coughs> Gente, desculpa. Putz, mano, não sei o que perguntar. É muito aleatório. Esse é bem aleatório, bem aleatório. Posso dar dica? Ah, acho que sim, né, amiga? Pensei Mas... na época. Em que época o tiroteio aconteceu com frequência? Ontem? Aqui, na rua de trás? Ah, desculpa, eu vou tirar o Rio de Janeiro. Tá, amiga, é Faroeste. Sim. Tá, e essa é, informação é bem relevante. É por causa que você mostrou a carta. Ah, é, foi. Um ah, mas a carta é um brother segurando uma arma. Né? Ah, mas você com chapéu de né? Ah, tá. Tá. É... <coughs> Ele... Tiroteio. Tá, então era, era guerra entre duas, duas comunidades. É que eu não queria falar assim, né? Mas é tipo, uhum. é, sei lá, que normalmente o que, que a gente pensa? Que era briga entre os cowboys lá, bandidos. Tá. Tipo, ele era o xerife? Sim, Você ele sabe? era o xerife. Ah, era o xerife, boa. Tá, então é, eram bandidos que estavam invadindo e estavam barbarizando. Atirando. Sim, mas... <risos> mas é irrelevante. Ele era xerife de verdade? Tipo, ah? ele era o xerife de verdade, tipo, vida real? Ele era o xerife de verdade, tipo, vida real. Ele tava solteiro? Então, eu acho que é irrelevante pra história, mas eu vou conferir. <risos> ele, ele morreu ele morreu de impacto? Não. Ele morreu de mas... susto? <risos> Não. Porque assim, acontece, né? Sim, é justo. <risos> ele tava solteiro. Ele né? morreu Nossa. de. Ele atirou em alguém? Não. Não. Ah. Ele... ele foi pego de surpresa pelo tiroteio? Sim. Tá, eram duas pessoas. Então. Eram duas era pessoas tiro... brigando. É, tipo, eram do... duas pessoas brigando e ele apareceu no meio? Não? Não. Ele era o alvo do tiroteio, ele era o xerife, ele não morreu de susto. Ele... <risos> A gente não sabe se ele era solteiro e. <risos> não é. Era... era um filme. Não, não era um filme. Não era um filme. Ah. Ó, ele sofreu algum acidente? Sim, ele sofreu algum acidente. Meu Deus, ele deve ter... Ele, ele foi pisoteado. Ele, ele não tomou... caiu, né? Calma, gente, calma. Um de cada vez. É, vai, vai Pedro. Má, fala, não, você vai... que foi a primeira a falar. Então, vai, ele Pedro. foi pisoteado. Ah. Não, foi pisoteado. Pisoteado. Você, Pedro. Não, eu, eu tá, queria recapitular. Tipo, a gente tinha perguntado se ele caiu, né? É, ele não caiu. Ele, é, ele tomou um coice de um cavalo? Não. Mas ele morreu de rir? Não. <risos> Batida de carro? Também não. É, não, não era... Vamos pensar que é... Faroeste. Isso. É no Faroeste, isso. 
Isso. E ele era um xerife. Ele era um xerife. Isso. Isso. Quem matou ele era... também participava desse tiroteio? Não. Hum. Ele morreu envenenado? Não. Não tá isso. Por que, que meu cabelo tá de estilo? Ele tinha principal? uma dívida no cabaré? <risos> não. Ah, não Acho que não. Ixi, é é, né? Ele devia ter, né? Nessa época, mas. Às vezes ele pagava as contas dele direitinho, não tinha dívida. É verdade. É, ele era xerife, né? É, ele não. tava bêbado? Não. Foi. Foi uma mulher? Não. Não. Então quem matou ele foi um homem? <risos> Sim. Ah, vamos deixar claro, às vezes pode ser se Claro, é verdade, às vezes pode ser. Você não me na verdade. É. Somos uma live inclusiva. O motivo dele ter morrido foi porque ele era o xerife? Cara. <risos> Tipo, reformulando, assim, ele, tipo, ah. as pessoas queriam matar, o, queriam, ele era o alvo do tiroteio por ser o xerife? Sim. É, o que matou ele é, foi terrestre? Foi de dentro do planeta Terra, dentro da nossa atmosfera? Sim, sim. 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 É, você pode ser sido um alien, certo? Não, eu sei, no meteoro, às vezes, caiu na cabeça dele. Nossa. Tá certo é, que eu falou... pra... É, você falou que era brisado. Uhum. Tá. Mataram ah, ele é. com alguma coisa pontiaguda? Defina pontiaguda. Uma faca, uma coisa assim? Algo assim, uma espada, nesse sentido. Hum, tipo isso, ok. Então ele foi morto com uma arma branca. Sim. Tá. Tecnicamente. E isso é relevante à história. Sim. Essa, essa arma que ele morreu. Então foi uma Sim. faca? Não. Foi um rastelo? Não. Uma estaca? Não. Ele era um vampiro? Não. Foi um prego? Não. Foi, foi uma arma branca improvisada? Sim. Não foi um punhal. Foi um espécie de churrasco. Não. Tem churrasco no Velho Oeste? Ah, não sei. Deve ter, né, gente? Tem em qualquer lugar. Eu não estudei profundamente o Velho Oeste. Não, é, é, é... A gente, pelo menos, adaptou o churrasco das, das populações indígenas que a gente apropriou a terra, né? Então... Como tá, a pessoa que matou ah. ele, a gente já per tinha, tinha perguntado a pessoa que matou ele? Ah. É, era um homem, né? É um Sim, homem, é um mas homem. ele morava no mesmo lugar que ele, tipo, na mesma vila, alguma coisa assim? Sim. Ele ele porque ele era o xerife. Uh. Gente, gente. Uh, 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 cuida. O xerife pegou a mulher desse cara? Não sei, não, não. Irrelevante. Não foi por isso. É. Esse cara queria a vaga do xerife? Não. Não, não, não queria não. Esse cara era amigo do xerife? É provável. É, é, era assim. Era amigo, ixi. A gente vai deixar o Pedro falar agora? <risos> Sim. Tô pensando. Foi por, por, por causa de jogatina? Não. Tá? Ah, pensando em Velho Oeste. É, era, era tipo briga idiota, né? Que eles se matavam. Não. Não foi uma briga idiota. Não então. foi uma briga, foi uma briga idiota. idiota, então. Ah. Tá, a gente tem que saber o, o que, que ele matou também. Ele deu a pessoa que matou ele antes, antes de morrer, óbvio. Não. Não. Ele, tinha, ele foi pego desprevenido, né? Sim. Ele, ele tava na delegacia? Não. Ele tinha saído. Ó, oh, né? tava andando, tava andando. Ele saiu da delegacia. Foi na casa dele? Não. Ele tava na ele rua? Ele saiu da delegacia. Não. Eu não tava não na rua. Saiu. Não tava na rua. Foi, na... foi tipo naquele. Na... No... no salão? Não foi no salão. Tava na foi casa. Foi na casa dele. Hã? Na casa ele dele. tava na casa dele? Não. não. Na casa da pessoa que matou ele? Uh, na casa não. Não. No bairro. Ah, não tá na rua? 
<risos> não era a casa. No quintal da pessoa que matou ele. Não. não. Eu, não eu não lembro se a gente tinha perguntado, mas quem matou ele era bandido? Não era bandido. Era amigo do xerife. Sim. Isso. Era xerife? Também? Ele era o quê? Xerife. Foi... Foi ah, intencional tá. essa pessoa ter matado ele? Não, não. foi intencional. Hum. A pessoa tava limpando a, o revólver? Uma arma? Não. 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 Mas teve um tiro. Matou ele com uma vassoura? Sim. Oi. Não. É verdade, né? Foi com arma branca, improvisada. Foi com... Ah, a pessoa não queria matar ele. Não. Ele tava ajudando o xerife, tipo, por exemplo, ó. Ah, ele foi com o xerife pego de surpresa, mas ele é, tava do lado do xerife? Sim. Tá. Foi com um chifre? Não. Ah. <risos> Eu queria muito entender esse raciocínio. Hum. Ah, foi com aquelas foi... coisas de puxar grama? Não. Eu esqueci o nome daquilo. É um rastelo. É. é, eu chamo de rastelo, não sei se... Menor, uma... né? É que é improvisado, então não é uma arma real, né? Isso, sim. Uhum. Uma picareta. Não, menor. Uma, uma estrela. Uma estrela. Então, é o não, extintivo? Não, não. Eles estavam fazendo Mas, alguma coisa é... quando sim. ele morreu? Sim. Sim pra quem? Pro rodo ou pra mim? Pro rodo, não a tua. <risos> Diga. Foi com uma espora? Não. <risos> Então eles estavam fazendo alguma coisa quando o xerife morreu, que o Rodo perguntou. É... Sim. Eles estavam, tipo, cortando uma árvore? Não. Fazendo cerca? Não. Tá que pariu. O que, é que essas tipo pessoas estão fazendo? Não. <risos> eu tava esperando essa pergunta. <risos> Não fazendo cerca eu já leio, mas era só cerca. É... Tá, a gente tem que entender o lugar também. Eu acho que o lugar é importante. É um tiroteio? Hã? Ele morreu no meio de um tiroteio? Sim, tecnicamente. Mas estavam atirando nele. Pessoa... A pessoa é. foi tentar salvar ele do Não. tiroteio? É. Não. Tô muito confusa. Muito, muito, muito confusa. A pessoa tá que matou ele se assustou é. com o tiroteio? Sim. Ah, assim, ó. Eu acho que é. ele se assustou com o tiroteio e, e, tipo, isso foi... Eles estavam fazendo alguma coisa, daí ele se assustou com o tiroteio e matou o xerife com uma coisa que ele estava segurando. Isso, então, perfeito. Tem que, lugar, que lugar que era, o que ele estava usando. O que que agora... É, é o que que eles estavam fazendo? É só assim, não, não é irrelevante. Imagina, Gabi, isso. tá tudo bem. É, Gabi, joga com a gente pelo chat. É. Se faz pergunta, eu só posso responder sim, não, ou irrelevante. A gente tem que descobrir o que aconteceu na história. Isso. Vou que dar que risada aqui. Não sei. <risos> a risada Cara, de eu... velha, eu amei, eu amiga. Eu diagnosticado. É... Cara... O assassino ficou muito triste com a morte do xerife? Sim. Tá. Deve ter ficado, mas sim. O <risos> que, que eles estavam fazendo, gente? Eu uh, colei de cenoura, olha, eu também tô mal. Eles, eles estavam na delegacia? Um buraco? Não, não estavam na delegacia. Que foi lá? Eles estavam cavando um buraco? Não. Olha, eles não estavam na casa da pessoa, mas deve ser alguma coisa da pessoa, entendeu? Sim. Pelo ferradura no cavalo? Não. não. Eles estavam... Eles estavam no... Como que fala? fala? Eles estavam no celular? Não. Eles estavam no lugar onde planta a plantação? Também não. Não um tem? Não. <risos> Numa nave espacial. Uh, não. <risos> que ridícula. Tá. Ó, no, no lugar que eles estavam era... Era... Algo que a gente tá acostumado em ver em Velho Oeste, assim? Sim. Algo característico? Sim. Eles e estavam na igreja. Também. Então eles estavam na igreja. Também não. O cara era um padre? Que não. Não. Mas é legal saber hum. a profissão do cara. Daí vocês vão matar o um cara. Num cinema? Não. Ele era um açougueiro? Não. Um assassino? Não. 
O assassino era o dono do salão? Não. Era um padre? Não. O assassino era um prostituto? Não. É, das únicas coisas que me vêm em... <risos> de profissão, assim... Ele era ladrão? Sei lá, profissão. Não. Profissão, um ladrão. Um caçador de recompensa. <risos> Também não. Policial. Não, fazendeiro? não. não. Ele Poxa, era um mineiro? Não. É. Era um banco? Não. Bancário, verdade. Gente, não eu não bancário. sei. Ajudem aí. Pelo amor de Deus, eu não sei o que, que essa não pessoa trabalha. Nada, não era um espeto de churrasco. Não era aqueles atiçador de, de lareira? Não. Não era mineiro? Não. Gente, o que que tem? Não tinha tanto trabalho assim, né? E é como hoje em dia também. Ele era tecelão? Como hoje em dia. Não. Como hoje em dia. Ele estava no trabalho do assassino? Sim. Putz, é pior. É. Verdade, que já... Não sei. Ele era padeiro? Ele... Não. Cozinheiro? Não. Professor? Ele... Não. Eu curtia couro? Não. <risos> Nossa, me entreguei muito. Desde a conta. Sentir cheiro de couro de longe. É, do processo, é, antes, é mais no início do processo, Paulo. <risos> Gente. Ele era dono de casa? Ah, pode ser um vídeo do Leon? Porque eu não tô achando foto nova do Leon. Pode ser um vídeo do Leon, melhor ainda. Então tá bom. Ele era dono de casa? Não. Ele se pegava o xerife e essa pessoa? Não. Aí deveriam. Ele foi morto com um pedaço de pau? Não. Foi com Era alguma um arma do trabalho dele? Sim. Uma agulha de tricô? Não. Você com que que, que essa pessoa trabalhava, meu Deus? Caramba, Dá uma entendi. dica com o que, que ela trabalhava? Carteiro. Hã? Ele era o carteiro. Não. Uma dica com o que, que ele trabalhava. É. Nossa, tá é na cara. <risos> Foi a dica. É relacionado. Tá na cara. É relacionado ao ele era médico? Não. É relacionado ao quê? Trabalho do xerife. Não. Tá na cara. Tá na cara? Tá na cara. Mas tá na cara é a dica real? Tá na cara é a dica real. Ele era o carteiro! Ele era o quê? Eu não sei! Ah, o carteiro assustou com o tiroteio e cortou a garganta do xerife! Coisa mais linda! Ai, que legal! Foi chique. <risos> Arrasou, <risos> amiga. Arrasou. Ai, ai. É legal, legal que ele é vegana. O vídeo do Leão aqui. Pra chegar no barbeiro, cara. Porra, muito foda. Ai, gente, muito bom. Ah, pô, a minha dica só foi, hein? Pô, pô, pô. Foi, pô, sim, dica, sim. Pô, dica. sim. Eu ia falar de dentista. <risos> É. é. Mais uma? Então, na profissão da Tava no Elias. Tá provando que além de linda é uma musa intelectual. Sim. É verdade. A pose do Pedro, ó. A gente, eu vou só dividir o brigadeiro aqui que a Luana vem buscar e ela tá vem bom. trazer só o boiado. Tá bom. Levar a leva que eu tô te ouvindo. Tá bom. Tá bom. Gente, Sim, tá aí estão gostando do. Do gamezinho? Do game. Achei bem legal. Tá sendo bem divertido. Nossa, eu gosto, é sempre um negócio que a gente começa muito longe do que que é. É muito bom. Dá uma, uma, é, uma que massagem. É, vai fazendo assim, né? Tipo, é uma massagem, né? porque dá uma satisfação. Sim. 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 Ai, gente. Calma aí que esse eu não entendi. Tava com uma vontade <risos> de comer um... Uma pizzona assim, sozinho. Mas claro que eu ia morder, eu comer um pedaço e eu já tá cheio. 
eu como bastante. Ah, entendi. Amigo, assim, né? Eu não faço exercício nenhum, a gente tem que pensar nisso, né? Vivo dentro do meu quarto. O que, que eu vou ter de, de ânimo de comer? Ânimo não, né, gente? É, ó, acabou o horário. Quando você faz pilates. pilates. Ah, mas não é como se eu fizesse muito é esforço. É difícil, mas. Alexa, para. Mas não é como se eu fizesse, tipo. <risos> É esforço pra, pra ter fome, entendeu? Entendi. Eu não, faço esforço. Não entendi, entendi, não, não entendi. Aí, quando eu mexi com programação, eu senti uma fome do caralho. Ah, mas aí é... é. Aí, ah, a gente, aí isso já é outra coisa, amiga. É raiva, angústia, não querer trabalhar <risos> com aquilo. Aí a gente quer satisfação, aí a gente comia. Eu, eu faço isso também. Eu como quando eu tô com... Querendo amor. Ei. Amor não. Não fala. Amor. Amor. Recompensa. Recompensa. A gente come às seis da tarde pra garantir que vai chegar às sete. Isso, amiga. Que não vai ser a última refeição. <risos> mas eu queria comer uma pizza. Nossa. Eu amo pizza, gente. Mas eu acho que eu vou comer um wine aí nesse final de semana. Que eu acho mais chique, frio, sabe? Se vocês nunca comeram lamen aqui, comam lamen, é muito bom. Nunca comi lamen. Então pronto, gente. Ajudem a todo mundo vir aqui pra São Paulo, que eu vou levá-los todos para comer lamen. Isso aí, a gente vai. A gente só precisa do dinheiro. Do financiamento coletivo que tá no link da descrição. Mentira. Isso aí. Que eu tirei o do negócio. Mas o RPG Seguro está fazendo dois anos e a gente quer fazer um encontrão onde a gente vai se encontrar. Além de se divertir juntos, a gente vai fazer um monte de conteúdo que a gente vai fazer um monte de coisa. Exatamente. Então, Entre esses conteúdos incríveis, a gente vai comer lá, Sim. Sim. Obrigado. Meu abajur não tá funcionando, por isso tá escuro. Você quer fazer a próxima pergunta? Pode ser? Vamos lá. Próxima pergunta. Vamos lá, a porta. Chique. Quando uma mulher abriu a porta, ela soube imediatamente quem havia matado seu marido. Essa eu já escutei, mas eu não lembro nada. Eu, não escutei. eu achei complicada, essa eu tive que ler mais de uma vez pra entender. Nossa, ela, ela abriu, abriu a... a... Sabia quem que era o assassino. Aí vou fazer uns 20 minutos. Alexa, daqui 20 minutos, lembrete de... Acabou. Certo. Vou lembrar você em 20 minutos. Eu inverti tudo, né? Que eu podia ter pedido para ela. Mas... <risos> ela abriu... Não. A porta do quarto dela. Do quarto do canal. Não. Não. O marido tava morto dentro do ambiente que ela entrou. Não. 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 Ah, então ele morreu em outro lugar. A pessoa... A morte... Pode falar. A pessoa da porta, que ela abriu a porta, ela não, não, sabia não. que ela... tinha uma pessoa atrás da porta? Não. Tinha uma coisa atrás da porta? Sim. Então não era, era vivo? Carta. Não era vivo. O que, que você disse? Amigo? Era uma carta? Não. Era um objeto? Sim. Era uma arma de fogo? Não. Uma faca? Não. Essa porta tava dentro da casa deles? Não. Então em outro lugar, gente. Não era na casa? Tava... Essa porta era em um estabelecimento comercial? Não. Não. No trabalho? Não. Dele. Não. Não. Onde que era essa porta? Tinha volta pra sorrir. Tá. Será que era um restaurante? É um restaurante? Não. Foi muito bom. Era... Ai, era... O que tava atrás da porta foi o que matou? Não. O marido? Não, a pessoa que matou o marido dela era um parente? Não era pessoa. Não. Era uma coisa. Tá, mas... Não, mas a pessoa tá. usou a coisa pra a matar coisa. o marido, foi? Tá. Não. Não? Não. Quer dizer, usou a coisa, mas não pra morte. 
Ah, com o marido foi assassinado. Sim. Hum. Por uma Nossa, pessoa. Assim... Sim, por uma pessoa, sim. Essa pessoa era conhecida do casal? Não. Hum. Essa porta era uma... numa biblioteca? Não. O objeto devia estar atrás da porta? Porque ah, tem que ter um objeto atrás da porta. <risos> é, então, partindo dessa linha de raciocínio, eu acho que não. Não é uma coisa que a gente eu deixa posso, exposto, não. assim. É, ela, ela tava investigando o assassinato de Maria? Não. Ela sabia que o marido já tinha morrido? Sim. Então foi depois. Ela encontrou depois. Sim. E ela, o marido morreu faz tempo? Sim. Ela foi descobrir bem depois? Sim. Tá. O assassino matou por querer? Sim. O assassino matou por vingança? Não. O assassino matou por amor? Não. Dia. Não é corno? Não, não. Quem? O assassino ou o marido? Até onde eu sei, nenhum dos dois. Mas daí não precisa outro motivo. <risos> não. Hum... Não era por dinheiro, não era por... <risos> por vingança. Que é outro motivo que a pessoa mata alguém? <risos> então, era por dinheiro? Não, ele era um ladrão. Não, não como é que não foi por vingança? Não, e foi querendo, né? <risos> e foi porque Sim. queria? Sim. Foi por puro sadismo, assim? Não. Quem matou foi o pai da mulher? Não. Não era conhecido do casal? Ah, é, não era conhecido, verdade. E foi eu mesmo que fiz essa pergunta. <risos> ah, não, 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 não. Mas ele tinha motivo pra matar? Sim. Tecnicamente. <risos> O motivo é relevante para a história? Não, não, não é relevante para a história. Mas talvez o lugar seja. A gente é que lá. assim ajuda a entender o que aconteceu, mas é. não é, não é isso que vocês têm que descobrir. Tá montada, mas <risos> a mulher tá aonde o marido foi assassinado? Não. Nossa. Caramba, meu Deus, isso é muito... É, eu, eu tive que ler duas vezes. Porque a coisa ela... Estava... É. Pode, pode, pode falar. A coisa estava, então, escondida atrás da porta. Sim. O assassino escondeu lá. Hum, hum. Cremos que sim. Hum. Tá. Então, ó, olha, é muito complexo. Tipo, o assassino recapitulando, né? O assassino... Uhum. É, não era conhecido do casal, não tinha. É, não foi por vingança, não foi por dinheiro, não foi por amor que ele matou. Ele, mas ele queria matar, foi por querer. Ele escondeu ele, o que ela viu atrás da porta, é isso? Isso. E a gente não sabe o local, tinha que. Talvez o local nos ilumine, né? Talvez sim. Nossa, não passa nem é... Ele planejou o assassinato? Não. Então ele chegou lá e Mas... Léo. Sim. Eu, o objeto era um objeto de cozinha? Não. Um objeto que normalmente a gente acha numa sala de estar. Não. A gente acha no quarto. Também não. No banheiro? Não. Debaixo da cama. 
Não, não tá no quarto. É... <risos> ah, o objeto é feito pra matar uma pessoa? Não. Hum. O Mas objeto não... pesa entre 100 gramas e 500 e meio quilo. Eu faço menor. Né? Isso é um objeto grande? É grande. Quer dizer, Bem grande. Grande quanto? Piano, por exemplo. Não, não, menor, bem menor. Ah, então não é um armário, assim. Não. É algo que dá pra segurar. Sim. Então não Isso é pesado. Atrás. Não é pesado. Foi com uma pancada que ele matou? Não. Foi com... Foi vidro? Não. não. Foi apunhalando? Não. Cortando? Cortando, sim, de certa forma. <risos> o objeto não fica na cozinha, né? Não. Tomar uma faca. Não. Foi um papel? Não. Ah. Nossa, que tenebroso morrer por um papel. Não. É no banheiro? Não. Corta. <risos> Eu perguntei quarto, sala, cozinha e banheiro. Não é um dos quatro. Ai, desculpa. É que foi assim, é... um pá, 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 que meu cérebro não... Não registrou é... o é... Eles não conheciam o assassino. Não conheciam. O marido não tá dentro do quarto. Peraí, ela não abriu a porta do quarto dela. Hã? Ah, ela abriu a porta do quarto. Não, não era, no, não era na casa dele. Não era dentro de casa, né? Nem, não, é, é verdade, não nem na casa dele. Nem no trabalho, que eu acho que eu perguntei. Também não era no trabalho dela. Foi na delegacia? Não. No hospital? Também não. Na funerária? Não. No cemitério? Não. O local é, impor é importante? Ajuda. Numa não. casa de swing? Não. Não. Vamos lá, gente. Era uma mulher que perdeu o marido há muito tempo. E aí... Foi na casa da mãe dela. Ela abriu uma porta não. e viu e descob... Ela abriu uma porta e descobriu quem matou o marido dela. É. Exatamente. Essa porta tem que estar onde? Isso não tá nem. É um cartaz. Não. Um restaurante? Não. Não era a casa dela, mas é a casa de outra pessoa? Sim. De uma pessoa conhecida dela? Sim. Quer dizer, conhecido mais ou menos. Não. Mas é a casa do assassino? Sim. Sim. Da pessoa que ela trabalhava? Não. Esse, o assassino era apaixonado secretamente por ela? Uh... Não, eu acho. Ela é uma, era uma empregada doméstica? Não. Ela era uma babá? Não. Mas tem um rolê de romance, tá? Só não, não na época que o marido tava vivo. É o, é o atual namorado dela? Ah, estamos caminhando. É sim ou não? Tá, então foi o sim, isso. Sim, foi o sim. Então, ela tá na casa do atual namorado, aí ela abriu a porta e descobriu como o marido dela morreu. Não, quem matou o marido dela. Isso. Quem matou o marido dela foi essa pessoa foi. onde ela tá tendo um romance? Não, né? Sim. Foi? Então ela conhecia. Não, ela não conhecia na época que o marido morreu. Ah, não. então essa pessoa matou o marido dela pra ficar com a mulher? Não. Uma, ela, o marido fingiu a morte? Não. Eles são gays. <risos> não. E não é, na verdade? É, é... É... Tá, a gente Essa... tá em algum lugar Então É a casa dessa pessoa Ela abriu Sim. a porta da casa dessa pessoa Sim Esse cômodo é o porão? É diferente o cômodo. Tanto faz uhum. Mas é 
Ela, mas é a entrada? Não. Ah, tá. Ela foi convidada para esse lugar? Foi. Sim. Ela... O assassino matou porque quis, não foi? Sim. Não, mas, mas tipo, a casa... Um... Não. Eu me perdi um pouco nisso. A casa é do namorado atual. Sim. Que foi a mesma pessoa que matou o marido. Eu não conhecia ele, mas o namorado já conhecia ela na época. Não. 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 Ninguém se conhecia na época. Não. Da Sim. morte. Sim. Sim. Se Ninguém se conhecia. Ninguém se conheceu. Ah, ele matou... Mas... Ah, tá. Mas é que, é que ele não matou por causa dela. Não, matou por causa não. dela. É tipo, ó... Meio ele tentando mudar... É, Pode falar. Foi por vingança. Não. É. Foi pra ficar com ela, não ignora o stalker maluco. Não era pra roubar não. ele. Não. Foi coincidência? Ela tá namorando o cara que assassinou o marido dela? Sim. Ela achou a... Ela achou um item do marido dela. Não. Mas estão no caminho certo. Mas ela sabia que ele tinha matado o marido dela. Sim. Quer ela dizer, não. Ela descobriu ela... na hora que na abriu hora. essa porta. Essa porta, é. é. Bem-vindos, ela... galera do Era Nova RPG. Sejam muito bem-vindos. Olá, a gente tá jogando bem. Black Stories. É um gamezinho de perguntas e respostas. E é. eu só posso responder com sim, não ou irrelevante. E a gente tem que descobrir o que aconteceu. Seja muito bem-vindos. E a gente está comemorando dois anos de hum. RPG seguro. E essa é a nossa comemoração. Mas domingo vai ter RPG toda às 7 horas. Isso, Vampiro a Máscara. Então, por favor, voltem aqui. E sigam a gente também. Muito obrigado. Era nova RPG. Já vou seguir também. Isso mesmo. Já vamos fazer as honras. E já ajuda a gente aqui agora a descobrir como que essa mulher descobriu quem que era o assassino do marido dela. Exatamente. Isso. Vocês podem mandar perguntinha também, gente. Caralho. Tá. Ela tá namorando o assassino do marido. Ela abre a porta da casa do assassino do marido. Que ela não sabe até então. Que matou Isso. o marido dela. Isso. É... E aí ela encontra um objeto Que faz a gente entender Que o namorado dela matou o marido dela Isso Era um objeto é, a chave... Hã? Não, a chave é o objeto, né? A chave do, do mistério é. é o objeto Sim, 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 o que tá faltando é o que eu... Porque o marido dela foi morto com esse objeto uhum. Não com esse objeto Mas esse objeto estava lá Nossa, confundi muito agora, né? Não, dá pra entender, assim. Fala, Gerardo, boa noite. Olá, olá. É, é que assim, o que ela... Vamos dizer, vamos recapitular. É, é, o marido dela morreu há muito tempo e foi assassinado. Ela nunca descobriu como ele morreu. Isso. Não, não, ela sabe como ele morreu. Só não sabe quem matou. Ela não sabe quem matou. Isso. Mas daí, ela começou a namorar com um cara, porque seguiu a vida... Isso. Esse cara, coincidentemente, é o, namora... é o cara que matou o marido dela. Só que ela só foi descobrir isso quando abriu a porta. Isso, perfeito. Tá aí, mas, ó. Mas ele sabia que não. ele era marido dela? Ah, não sei. Irrelevante. Mas eu... É irrelevante. É irrelevante. Porque é. não foi por vingança, não foi por amor e não foi por dinheiro. Exato. O objeto que ela encontra não era do marido dela. Não era do marido dela. Também não era arma do crime. Também não. Era da casa deles? Não. Era o CPF, aqueles? <risos> não. Era, era um objeto dela? Não. O objeto foi o motivo dele ter matado? Não. Era parte de um objeto que tava na cena do crime? Não. Puta era um cara. pedaço do cara? Não. não. Tipo, sei lá, um dente. É porque também não foi... Você ficou reconhecer um dente, né? Não, isso aí não. É que não foi planejado, mas não foi um acidente. Não. Não foi planejado, não foi um acidente. E também não foi um crime. Mas vocês estão achando que foi, mas não foi um crime. Caramba, não foi um crime. Ele atropelou o cara? Não. Ai. Ele assassinou? Foi uma não. doença? Não. Alguma Nossa, coisa caiu em cima do cara? Ai, meu Deus. É, meio que sim, mas... 
Foi um piano que caiu em cima não, dele? Não, 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 não. Mas aquilo que caiu em cima dele foi o que fez, fez ele morrer ou não? Ai, cara, que... Ué, é tipo, por exemplo, ai, joguei um, ah. uma moeda pela janela, a moeda caiu na cabeça. Ah, não, 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 não. Cara, que difícil. O marido dela não morreu envenenado? Não. Cara, é que não foi, não foi um crime. Não foi um crime. Não foi não causas crime. naturais? Não. Mas foi um assassinato. Sim. É. Mas não Falou foi um crime. Alguém, mas não foi crime, não. O único jeito de matar uma pessoa sem ser crime é legítima defesa. Uh, não. Não. De outra forma? Aí, pô. Pelo amor de Deus. Bora lá, é, foi, foi um assassino. Mas não foi, mas não foi sem querer? Não foi sem querer. Caramba! O assassino é amigo do cara? É. Não. Tá. Então, não, não foi legítima defesa, mas também não foi sem querer e não foi crime. Não. Foi um acidente. Não. Ele queria matar. Sim. Quer dizer, a opinião não. dele é. Irrelevante, Ele era de direita. Não, pera. <risos> Ai, que difícil. Como é que tá? Não foi crime, não foi pra onde? Foi pro dinheiro, não foi. Mas foi assassinato, não foi por acidente. Foi por ódio? Não. Não. Você foi na hora, ele não foi no também. Ele morreu numa cadeira. O... o item, então, é do assassino. Sim. Tá. É uma roupa. Sim. É uma roupa suja de sangue. Não. Não. É uma roupa. É um uniforme de empresa. Quase. Ah, é de tipo com aqueles. Que coisa tóxica aqui? Como é que é? Proteção tipo Chernobyl? Uh, não, mas é. Nesse caminho. Nesse caminho. É uma roupa, é uma roupa de proteção. Sim, de certa forma. <risos> é um jaleco? Não. Um pijama cirúrgico? Não. Nossa, gente, já queimou meus neurônios. Ah, não. Eu tô sentindo assim, uma fumacinha sair pela orelha, assim, igual desanimado. Tá. É... Isso é difícil, isso é difícil. Mas a gente sabe que é uma roupa, pelo menos. É. é. Já é alguma coisa. É uma roupa que liga... O, o local de trabalho do assassino com o local de trabalho do marido? Não. Não. Não, não é roupa de trabalho? Não. É, é roupa de trabalho. <risos> é CLT ou é profissional liberal? É, muito antes de existir CLT ou profissionais liberais. <risos> Socorro. Ele tem que ser policial algo do tipo. Algo do tipo. Acabou. Acabou? Acabou? Caralho. Oh. Caralho. Oh, essa dá difícil. Ah, eu queria adivinhar. Vocês querem... Ah, eu leio ou... Tá. Ou, você quer, ou você quer dar a pegadinha pra gente antes de você ver a resposta? Não sei como eu posso ajudar. Pega... É... Eu sou a favor da, da tabela de insanidade do Pois e a gente vai <risos> sendo. Bora? Bora. Bora. Conta o que aconteceu. Ou bora, quando vocês quiserem. Não sei. Eu não entendi Conta nada, aí. gente. <risos> eu já é queimou. Que... Sério, eu vou passar em torno do nariz. Aqui, ó. Eu não sei se é pra eu ler a história ou não é. Ah, é. é. é nosso, nosso castigo é não ter adivinhado e é, me sentir incapaz. <risos> Na metade do século XVIII, havia um carrasco em todas as cidades. Quando a mulher, que vivia nessa época, foi pela primeira vez na casa de seu novo pretendente, ela encontrou atrás de uma porta um capuz de carrasco. Esse mesmo capuz foi usado pelo carrasco que enforcaram seu marido um ano antes. Que merda, aí, aí, a gente tava errando no tempo. É. é. Era... Ele devia ter feito alguma coisa pra ter sido condenado à morte, é isso, né? É, mas é irrelevante, né? O fato é que ele é, foi condenado à morte... Era legalizado? Oi? Não foi crime porque era legalizado o carrasco? Sim, então... mas quem fez alguma coisa pra morrer foi o cara, entendeu? É. Provavelmente Sim. alguma coisa que ele fez, ele foi condenado a morte. Ai, que horror! 
É, legal, o próximo. <risos> nem errado, ah, amiga, nem tão pesado. Nem tão pesado. <risos> Pô, muito bom, cara. <risos> nem tão pesado. Nem Mano, tão pesado. Ô, chat, deixa eu fazer um pedido passou. do fundo do meu coração, chat. Estamos com 799 inscritos de novo. <risos> Ah, Alguém se inscreve pra gente chegar aos 800 outra vez. Mandem para os seus amigos. É só uma Imagina. pessoa, siga, por favor. Acha vida. Acaba de cair agora. Uh -huh. Acho que esse Acho que... enigma não rolou. Vamos. Passa o nome da pessoa. Passa o nome da pessoa que saiu aí, que se inscreveu. Não dá pra saber, amigo. Vamos perseguir. Não dá pra saber. Tem que dar outro picando. Olha, essa daí queimou meu cérebro, hein, gente? Nossa, tá até doendo aqui, assim, a lateralzinha. Vocês querem uma pausa? Querem um, um outro game? Não. Vou dar uma pequena pausa só para conversar e depois a gente volta ao normal. Pô, é muito, muito bom, cara, que é... Foda as perguntas, né? Às vezes a gente faz umas perguntas. Ah, é pra chegar até um. Alguma Sim, coisa. Sim, é. né? eu sou desse tipo também. Pergunto, 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 até que alguma coisa vai dar. Vai dar um caminho. E chega até um lugar. Isso. É isso. Se não tivesse acabado o tempo, alguém tinha feito a pergunta certa. Tipo, se o cara era policial ou algo. <risos> não, eu nem. Eu nem tinha passado pela minha cabeça de ser. É. Um assassino legalizado, tipo. Que era o trabalho é do cara, né? Em algum momento hum. a gente ia perguntar, o trabalho do cara era matar? <risos> Daí... Teríamos conseguido. Tá Sim. Eu achei que tava escrito reto, e aí eu tô aqui incomodada, achando que eu tô torta, mas não, o escrito é assim mesmo. Olha aí, ó. Ai, tô... Ai, eu, um casaco. Mais um. eu tinha pensado no cara que liga a cadeira elétrica. Ah, era um caminho? Era um caminho? Era um caminho. Que foi quase isso? Aham. Uhum. o cara não deixa no serviço um tuquinho de. Mas aí, porque tá assim. Oi? O cara levou, levou pra casa o tuquinho de carro. Foi de deixar lá, né? Ah, às vezes é. Vacilou, né? Vacilou. Não, às vezes é hum. a roupa de trabalho dele, né? Ele coloca a roupa e vai. <risos> Ele vai na rua, sim. É. Vira a história do, do, do condenado à morte. Eu não sei se é uma história real ou se é tipo. <coughs> Mas ele fugiu da forca trabalhando como. Tipo, na cidadezinha, todo mundo que era condenado à morte ia pra forca. Aí, só que ninguém queria fazer esse serviço. Aí o cara foi condenado à morte e disseram: olha, a gente não te mata se você for o carrasco. Mas aí, quando chegar no fim da vida, você vai ser morto na forca. Aí ele topou, ele virou o carrasco da cidade. Aí, quando ele ficou velhinho, foram buscar ele pra falar assim, tipo... Não, agora a gente vai te enforcar. Aí os filhos dele colocaram, fizeram um aparato, e então ele ficou de pé com aquele aparato, conversou com os caras, os caras foram embora. E aí, uma hora depois, ele morreu na casa dele, em paz, tranquilo. Eu não oh, sei onde que foi isso. E agora eu fiquei na dúvida se era real ou não, ou se eu tô louca. Mas as vozes da minha cabeça. Ou pode ser também. Inv... Ou você Sim. inventou uma história, amiga, e pode ser contada. <risos> no livro. Gente, já volta. Vamos ver rapidinho e botar mais um casaco. Ah, meu Deus. Se... Ixi, inspirou mais. É verdade, tá 13 graus agora, imagina aí. E o Pedro tá bem tranquilo de camiseta. Ah, 14. Não, aqui, minha fruta é quente. Bastante, assim. Eu sofro no, no, no verão. Aqui tá 13 graus, já baixou mais. E aí, Gerard, onde, é, quantos graus está a sua casa? Seu local? Já, ele é de Rio de Sul também. Ele é do Rio de Sul, né? Só Rio do Sul, em cheio, em, em peso, na, na empresa. Aqui tá 22 graus. É, e é isso que a gente tá no... Outono. Eu adoro outono. 11 graus. É babado, tá aí. Eu adoro outono, gente. Eu gosto também. Minha época favorita. 
sol e, e frio é tudo pra mim. Sim. Quando é chuva, quando é frio, é, chuva eu não gosto. Quando tu tem que fazer as coisas, né? Eu acho que assim. É, Foi chuva tranquilo. eu gosto quando eu posso ficar em casa. É. Hum. Quem que gosta de pegar chuva, né? Sair na rua e pegar chuva. Hum. Ninguém. Absolutamente ninguém. Hum. Ainda considero fresco. Então tá de. tá sem camisa, Gerard. Em casa sem camisa. Pestanga. No Rio do Sul é. É que deve, deve ser também em São Paulo, assim, né? Mas Rio do Sul tem. É impossível não ficar doente, porque começa assim. Agora tá só frio, pelo menos. Mas tem dias que tu acorda assim, tu vai dormir com calor pra caramba, suando, sem cobertura, e acorda naquele gelo. Ah, acontece isso aqui uhum. também. Que aí vai caindo, é, tipo... Em, tipo... Em, em todas as situações de um dia. É. É verdade. Normalmente o que acontece? De manhã até, tipo, sei lá, quase 30 graus. Aí de noite cai pra 16. Assim. Não. Acontece isso. Pronto. Voltei. <risos> Apesar de... É, estilo, né, amigo? Nada que é um bom estilo. Quando, quando tá feio, a gente fica estiloso, coloca várias roupas. Fale por você, eu com frio, eu pareço um, um, rapaz, um menino de 12 anos. Coloca, coloca aquela é. calça e coloca uma meia em cima. Do... Aquela, eu uso aquelas luvas de dedinho, né? Porque eu preciso mexer nas coisas, mas eu fico com a mão gelada e quando minha luva não tem. Dedo, ah. como se eu ainda tivesse 15 anos. Eu não deixei de ser, mas né, não tem mais 15 anos. Amiga, é um... pra mim, luva não serve de absolutamente nada. Não esquenta nada a minha mão. Se minha mão tá gelada e eu coloco a luva, gente, absolutamente não serve de nada. É igual meia, meu pé tiver gelado, eu pôr meia, não adianta. Tem que pôr meia antes. Sim. A luva também. E é, e é muito capaz de colocar meia e durante esse processo o seu pé fica gelado. Ai, gente. Mas meu pé tá gelado, mas tá de meia. Põe a meia, aí o pé sua, molha a meia, e aí a meia inteira fica gelada. Sim. Ai, que ódio que me dá. Odioso. Momentos odiosos. Odiosos. Pronto, Pronto vamos para a próxima. Pra próxima... Nossa amiga Real se agasalhou real E é o Pedro, Sim. amiga é, No mesmo você vai ter Tô que com frio. Uma Bolsa de, de água quente em cada sovaco ah, é Sim. Ah, Que e frio eu tô amando que o Pedro Mora no mesmo lugar e tá só de Camiseta normal Camiseta É Eu sou frio ali também, a casa é quente mesmo Mas daqui a pouco eu me rendo não. Um casaquinho também. Ah, eu não cheguei a meu quarto aberto, tá um gelo meu. Ah, casamento. fecha a porta, amiga. Já fechei, assim que eu cheguei eu fechei, mas tá um é. gelo. É. <risos> Quando o vento Vamos entrou. Lá? É, uma vez. Ai, ah, agora tá quentinho. Agora tá feliz. <risos> Pelo fato de um homem não ter anotado algo, outro homem morreu. Não ter anotado? Isso. Hospital. Não. No hospital, você não anotar alguma coisa na ficha do paciente, a é. pessoa morre. Ah, tem alergia de pirona. Não anotou? Morreu. Ah, é, ah, é alergia, mas eu entendi energia. Foi por causa de... É, a pessoa morreu por causa de eletricidade? Não. Aí, o cara podia não ter anotado aqui, é não é, bote o dedo. Era, aí a pessoa né? foi e botou. Entendi. É assim, por causa de fogo? Não. Peraí, eu não, 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 é, não escutei direito. Ele não anotou, deu para morrer. Isso. Aí, não anotou. Acho Era que ele não... Fazer a parte do trabalho dele, anotar? Uh, não. Não. Não faz parte do trabalho dele. Pode entrar, eu acho. Ah, então. Então, uma parte. Então, assim, isso, exatamente. O outro foi burro. Por uma algum pena, motivo. Mas é que isso especificamente ele tinha que ter anotado. Ele não anotou. 
Foi porque ele não anotou, o cara morreu. Foi numa fábrica? Não. É ambiente de trabalho? Sim. Foi numa cozinha? Não. Era em ambiente trabalham... de trabalho? Sim. Os dois trabalhavam nesse ambiente? Não. O morto não trabalhava nesse ambiente? Não. não. Tá. O morto era cliente do estabelecimento? Uh, não. <risos> Ai. Foi por falta de algum documento judicial? Não. Não tem a ver com... Foi uma coisa de algum banco? Não. O morto queria morrer? Não. Tá. É relevante, é uma pergunta bem relevante. <risos> É que a pergunta foi engraçada. É que ele foi... Ele tá morto. <risos> Me quebrou demais agora. Eu nem sei mais o que eu tava perguntando. Pensando. Caiu alguma coisa na cabeça do morto? Não. Tá, ele não anotou... Ele comeu alguma coisa que ele não devia ter comido? Não. Ele foi perfurado por alguma coisa? Não. Cara, esqueceu de anotar. Não foi alergia, não foi perfuração, não foi esmagamento. Ele, ele... O morto caiu. Não. Ele morreu na hora. Ele... Quando ele morreu, pum, morreu. Ou ele foi morrendo? Ele foi morrendo. Não é, não é assim, não relevante, mas... Tá, ele foi um acidente de trabalho? Não. É... Foi alguma coisa tóxica que o cara não falou que tinha? Não. não. Ele tinha que ter anotado. Foi em algum que... equipamento... Ah. Não, não. Gente, que difícil. Mas como se todos fossem fáceis, né? Todos foram difíceis. É. Mas esse, esse dá, esse dá. Oh, o outro foi tá depois mais... de mil, 1900? Uh... <risos> Bom, relevante, relevante. Cara... O texto não diz, mas eu acho que sim. É, mas o, mas o tempo. Não, que foi se sim, passa, foi sim. O tempo que se passa é relevante? Não. Tá. Foi. Ele... O Alexa pra tocar? Não. Alexa, marca 15 minutos. 15 minutos iniciando agora. Esqueci. Eu também, todo mundo esqueceu. É... Ai, tá bom. Não foi acidente de trabalho, não foi alguma coisa que o morto comeu. Foi no trabalho? A gente tinha perguntado isso? Não foi no trabalho. Foi no trabalho. Não, do trabalho do morto. Ah, Mas... foi no trabalho do, do vivo. Do, do vivo. Que tinha que estar no Tinha que estar no Isso. E não, não foi no hospital. Não, não foi no Oi, Uaz, muito obrigada. Que hum, maravilhoso. Amor, obrigado, Você pode mandar um dadinho na próxima, próxima live pra alguém. É, no próximo domingo. Obrigado. <risos> e já vem jogar era com a gente. Uma, era um ambiente tipo de escola, universidade? Não. Era no trabalho do, da pessoa, não da pessoa que morreu, né? Isso. O cara que deveria ter anotado... Uma paradinha. Essa pessoa frequentava esse trabalho da outra pessoa? Não. Então foi tipo um alerta que eu pensei assim, ah, é um cliente, sabe? Ah, não é um cliente. Não é um cliente. Não. Era uma pessoa que ia fazer um serviço para aquele lugar? Não. Tipo, por exemplo, ele era um eletricista e foi lá arrumar a luz. Não. Ele tava naquele lugar por acaso? Tipo, aleatório? Sim. Tipo, tava passando assim? 
Sim. O cara que tinha que ter anotado trabalhava na construção? Não. Em um lugar público? Não. Foi no museu? Não. Ah. <risos> Se ele não caiu em nada, eu tinha pensado assim, ele podia ter caído dentro do bueiro, sei lá, sabe? É. Porém, não. Como ele não Foi uma caiu. residência? Hã? É, e o ah, mundo tá. também não morreu na hora, né? É. Foi residência? Uma residência? Não, tá. Não, foi no trabalho do cara. Sim. De um do, do que não morreu. Sim. Foi no que esqueceu de anotar alguma coisa. Sim. Foi um hotel? Por exemplo, não. Um hotel? Foi assim. Foi uma padaria, uma farmácia, um... <risos> uma loja Amor. de joias. Não. Um bordel, não. um puteiro. Não, não. Não. Sete de filmagem. Não, também não. Não, não. não. Uma loja de bolos. Não. Eles se conheciam? Não. Oh, foi é. um objeto que matou? Não. O zoológico? Não. Foi algo vivo que matou ele? Não. Caraca! <risos> Esse daí morreu muito específico. Esse é muito específico? Não. Ele tomou um choque? Não. Ele foi queimado? Não. Perfurado? Não. <risos> Esmagado? Não. Não. <risos> Gente. Não. Foi um evento natural? Eu lembrei do... Sim? Sim. Foi um evento? Natural? Sim. Natural. Então foi um raio que caiu na cabeça dele? Não. É o que acontece naturalmente quando. Tananã, tananã, tananã. Foi um furacão? Não. Não, calma, pão. Não é um desastre natural, gente. Foi um evento, é um evento natural. natural. Entendi. É o que... Ele tomou um susto e morreu? Não. Ele não caiu, não foi perfurado, não foi esmagado, não... ele foi envenenado? Não. Ele teve um infarto? É. Não. E ele não queria morrer? Não. Ele... Eu acho que ninguém. Acho que nesse caso. Então, né? Porque... Ai. O, 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 o... Ele. O cara. Eu... Ah, desculpa, vai, Pedro. A pessoa que morreu, ela entrou em algum lugar que não devia entrar? Sim. Olha, tá. só burra. Então, pediu pra morrer. Não, ela, calma, não, calma. ela não sabia que não podia entrar porque o cara esqueceu de anotar. Não. Não, não foi isso. Mas, é, é aí, é aí. Ela entrou foi... num beco? Não. Um instante de tiro? Não. Não. A senha está aí no local? Não. Não. Mas ele estava num lugar que ele não devia. Sim. Só que, só que não é porque o cara não anotou. Exatamente. Mas ele morreu porque o cara não anotou. Isso. Mas se ele já não devia estar lá... Mas por que, que ele foi para lá? Por que ele foi para lá? Chamaram ele, ele para lá? Não. Ele simplesmente estava andando e entrou? Não. Foi pra... Forçaram ele? Sim. Forçaram? Sim. Forçaram? Sim. Mas é prisão? Sim, 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 sim. Yeah. Então ele era um ladrão. Um ladrão não, ele não. era um prisioneiro. Não. Carcerário? É, 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 ele era um prisioneiro, sim, mas... Ele foi sequestrado? Não. 
Feito de refém? Não. Então ele morreu na cadeira elétrica. Vocês estão bem, gente? Vocês querem que eu Não, não morreu na cadeira elétrica. Ele morreu por radiação? Não. Ele. Morreu Onde? com. Ele morreu, gente. Letal. Ponto. A morte dele. Em ok, ele morreu. Não. É. Então, não, ele, alguém anotou que era pra ele morrer? Não. Ou que não porque ele não tem morrer. morrido porque a pessoa esqueceu de anotar. Exato. É. Foi assassinado? Não foi assassinado. Ah, não. É. Tá, Já eu mudou, tá... eu, tava empe... eu tava imaginando uma pessoa andando na rua, ah, eu tô pensando em ah, uma pessoa presa dentro da cela. É, o, cara que, o cara que não anotou era policial. Sim. E tá, é uma cadeia, daí tem o que é um prisioneiro, daí tem o cara, o cara morreu Esqueceram. porque o policial deixou de prever alguma coisa. Esqueceram ele largado no lugar? Aham, arrasou! Agora é só contar a história. <risos> ah, é isso, é. gente. Botaram ele, mandaram ele entrar pra uma cela ou algum lugar desse gênero. A, fecharam ali, essa própria pessoa fechou ali, foi embora e esqueceu de anotar que o cara tava preso naquela cela. E ninguém mais foi lá e ele morreu de fome, de é. danição. É isso aí. Olha Ai, só, Prince Rodo! Caralho, não, não, meu Deus do céu, arrasou. Não é só um rostinho bonito. Que morte horrível, por isso que eu vou, que horror. Não é um rostinho bonito. O homem estava dirigindo bêbado. Bonito. Não, você Ai, arrasa. Não. O homem estava dirigindo bêbado e foi parado por um policial. Por já ser tarde da noite, o policial prendeu o homem numa cela isolada, que já não era mais utilizada, mas se esqueceu de anotar esse procedimento. Como o policial viajou de férias na manhã seguinte, seu erro foi verificado apenas 10 dias depois, quando chegou à delegacia, a informação de que uma pessoa desaparecida e um colega se lembrou do homem bêbado. Porém, para o prisioneiro não havia mais salvação. Ai, quem nunca quis esquecer que trabalhava um dia, largou tudo e foi viajar. É, galera. Aí, de repente, te ligam. Ô, oh, não sei o que lá, me manda aqui um negócio. E você, ai, não vou atender não, esse povo do trabalho. Vou curtir minha cachoeira. É, esqueceram de mim? Ai, gente, essa aqui é muito boa. Bora? Bora. <risos> Vai, gente, ajuda aí. Ajuda aí. Vamos lá, pô, vamos lá. Burrice é o nome da história. <risos> Esse é o meu caso, então. É. O um homem pô, estava sentado. Não gostei, quem que falou é? Amar, ah, é, lógico. Eu, não, eu jamais falaria um é. Jamais. Então, acho que eu ah. falaria. Que ridículo, gente. Parou. Acabou a live agora. <risos> Fui eu que falei, mas assim, não tava concordando que era o seu caso. Tava tipo mas assim. Mas eu falei é... também, ué. <risos> foram dois, é um não. Caso, né? Vamos chamar o Freud aí pra ver. Meu como Deus, tá... foram as duas. Ah, não. <risos> Tchau, gente. Boa noite. <risos> jamais, jamais, amigo, não. Que ódio. Só por isso eu mereço uma pizza. Anota aí meu é endereço. Ah, perdeu. Perdeu foi tudo. Que ódio. <risos> ai, ai. Quando a gente te ama, viu? Mesmo <risos> Esse seu jeitinho faz parte. É gente, eu não, você não tá arrumando, amiga. <risos> tá só piorando, cara. Não tá arrumando, cara. Não tá. Não, mas, pô, você acertou o último enigma que tava difícil pra cacete. Tava, tava mesmo. Ai, gente, aí. Jogando a migalha pro pombo. <risos> Vamos, Ai, que eu tô brincando. Vamos lá. Um homem estava sentado num barco. Ao lado estava um homem morto. Nenhum dos dois era muito inteligente. É então, provavelmente um deles é era isso. eu. É o que não morreu. <risos> Calma, Ai. repete, amiga, não entendi. Ele estava num barco? Um homem estava sentado num barco. Ao seu lado estava um homem morto. Nenhum dos dois era muito inteligente. Tá. Primeiro de tudo, o barco estava na água. Sim. Tá. 
Ele a resposta é a que... deriva. <risos> nesse caso. Irrelevante. Não, não. Não tava deriva, não. Tá, então ele tava uhum. parado, tipo, no caso, alguma coisa assim. Tá. O homem vivo é. tá guiando o barco? Hã? O homem vivo era quem tava guiando o barco? Uh, não. Não, 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 não interfere. A gente tem que descobrir a resposta. É descobrir como o cara morreu. É, é amigo. O que aconteceu? Uhum. É porque não, não teve uma pergunta. Não... Que foi má? Os dois estavam pescando? Sim. Oh, Eles estavam okay. pescando com vara? Não. Com arpão? Não. Com rede? Não. Foi comendo um peixe? Não, foi comendo peixe, não. Como que você pesca assim? Com Eles achavam que estavam pescando, não. então. Sei lá, coisa de gringo isso aqui. Mas eles estavam pescando com bomba? Não. De Não. 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 Mas é. <risos> Dessa vibe aí. Uhum. Ah, ele morreu. Foi... Eles morreram. Um negócio que eles estavam usando pra pescar? Sim. O outro sabia que o amigo dele tinha morrido? Ele percebeu que o amigo tinha morrido? <risos> Acho que sim. <risos> Pô, é, se os dois não eram inteligentes, feliz. eles usaram alguma coisa muito burra pra pescar. Sim. Isso. Os dois sabem nadar? Ah, é irrelevante. Eles jogaram ah. alguma coisa elétrica dentro da água? Sim. E o morto tava com o pé na água? Uh, quase. Não. Não. Com a mão. Foi ele não. que jogou. Ele colocou o negócio na água, assim, ó. <risos> Não foi isso. Era uma, uma coisa, um aparelho eletrônico? É! Não, não diz exatamente o que é, mas... É irrelevante isso, então. É. Então não era o peixe que era elétrico, não. 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 Mas era o... Eles jogaram algo elétrico ali. Isso. Daí, se, provavelmente eles queriam, tipo, ah, vamos... Matar os peixes eletrocutados. Peixe. Aí o Isso. peixe morreu eletrocutado e ele foi pegar com a mão. Não. O Mas estamos no caminho. Estamos muito quase. Não, não foi o motor do barco. Porque né, o motor não é elétrico. É? Ele foi pegar de volta? Ou... Ele foi pegar de volta o ou... que ele jogou? Não. não. Nossa, ele não era muito inteligente. Ele nem tentou amarrar o negócio. Jogar na água e depois girar, né? Então... <risos> não, ele não tentou fazer isso. É, mas o objeto ali... Ele, 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 ao invés de jogar, ele colocou na água? Não. Coisa não, elétrica, não? Não foi isso, não. E se ele tivesse colocado, né? Com a mão, ele tinha... Mas ele chegou a jogar? Sim. Ó, oh, o cara ligou o aparelho e ele tava na água. Não. Não, né? Porque a gente já tinha não. perguntado se estava com o pé na água, alguma coisa assim. Ele Alex, não estava nada lá. Esse era do. Que ele morreu no outro estado? Sim. Tá, o cara. Tá, ele morreu. Ele tinha sido perguntado, né? Que ele é. Não, a gente não perguntou se ele morreu eletrocutado. Não, o... agora o Pedro perguntou. Sim. Mas a gente não tinha perguntado. A gente tinha perguntado se estava eletric... se tinha jogado alguma coisa na água pra eletrocutar e matar peixe. E foi. Sim. Ele morreu eletrocutado pelo, pelo objeto que ele jogou na água. Não. Pela eletricidade, eletrocutado. Mas a é. fonte de eletricidade foi o objeto. Foi a água. A água estava eletrocutada. <risos> Eles pegaram um cabo de energia e colocaram na água? Ou tanto <risos> não, não, é o objeto é diferente. O objeto, gente... Será que depois ele foi tomar um banho? Eles comeram tal tá, peixe e foram tomar um banho e pularam <risos> na água? Não, mas é tão estúpido quanto. Mas ele jogou o, o local onde está o barco. Uh -huh. É relevante? É tá no meio da água, não é relevante. Um, ah? Ele usou alguma coisa de metal para tentar pegar o peixe? Não. Morto dentro da água? Não. não. É que eu acho que na, a morte não foi ele tentar... Ele não morreu tentando pegar o peixe, não foi? Não morreu tentando pegar peixe. Ele... Alguma coisa que ele precisava pra continuar vivo? Não. não. Ele foi beber água? Não. Os dois eram... Os dois 
estavam brigando? Não. É relevante, mas acho que... Ele não caiu dentro d'água, né? Não. Nem a quem morreu. Vamos lá, gente. O que, que o homem hétero faz em público toda vez que ele pode? Burrice. Faz xixi. É, também. Isso! Peru. Sim. E aí... Ele foi fazer xixi e a corrente elétrica foi até o peru e ele... <risos> Exatamente. Mano, quem escreveu isso foi um homem hétero de mais ou menos uns 50 anos. Dois homens saíram de barco para praticar a pesca elétrica num lago. Um deles resolveu mijar na água no momento em que o outro havia colocado o equipamento na água e ligado a corrente elétrica. Nossa, então isso é real. Tem gente que mata peixe assim... Não sei, nunca ouvi falar em pesca ah, elétrica. É, amigo, eu acho que deve, tipo, eles devem ligar alguma coisa, dar choque, aí eles desligam e eles pegam os peixes. Nossa, gente. É, se ele desliga. Caralho, cara, é muito bom. Que preguiçoso, né? A pessoa que faz. Sim, Sim. é muito perigoso. Graças Pode matar uma pessoa que tá passando. Quer dizer, qual que é a graça de pescar, né? Mas beleza. É, eu, não, eu, eu acho que assim. Se pesca só por querer comer a é, é comer, e, assim, né? e, e tipo, não há hobby nenhum em pesca, gente. Não há ah. hobby nenhum. Não, me desculpa que, pra quem pesca por hobby, mas não há hobby algum. Sobre isso. Só, só, o, o hobby é comer sushi. É. 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 Aí tudo bem. Eu gosto de as pessoas Bora. pescando, mas é outra coisa. Eu Bora. Um gato morreu porque uma senhora de idade quis ajudar. O que, que aconteceu? Nossa, mano, ela deve ter feito uma atrocidade. Putz, isso já aconteceu comigo. Eu fui pegar o gato, aí ele ficou com medo de mim, correu pro outro lado da rua e o carro passou. Foi triste. Ah, eu tô eu triste, eu triste. Eu fico triste, triste até hoje. <risos> eu ia ficar desesperado. Foi lá horrível, eu chorei três dias seguidos. Eu ia ficar desesperado. <risos> e pior que não foi o carro, foi o caminhão, passou em cima do gato inteiro. Desculpa, desculpa, desculpa gente, desculpa. De deixa eu guardar esse carro. Tá <risos> Ainda bem que eu bloqueio não. quando eu não quero imaginar alguma coisa. Nesse momento eu bloqueei. <risos> Foi horrível. Tá, mas vamos mudar de assunto que não foi legal. Vocês querem que eu pegue outra cartinha? Não, não. Amiga, vamos continuar. Né? Agora eu já traumatizei todo mundo, é. gente. É, é, justo, justo. Tá. Tô com fogo, fica comigo. Ela foi tentar salvar. Ela mesma foi tentar salvar ou ela chamou outra pessoa pra tentar salvar? É sim ou não irrelevante. Obrigado por me chamar de burro. Jamais. Tô chamando atenção para as regras do jogo. Segunda vez hoje. O gato estava no ar? Não. O gato estava doente? Não. O gato, o gato era gato dela? É, eu acho que sim. Sim. Gato... sim, sim, sim. Tava preso em alguma coisa? Não. O gato estava com fome. Não. Gente. Tá com sede? Uh, não. Ó, hum. oh, o gato morreu afogado. Não. A senhora Enforcado. botou uma coleira não. de cachorro e o gato morreu enforcado. <risos> não. Era algo Mas muito, muito que uma senhora faria mesmo, sem noção. Faz uma nova pergunta, porque eu esqueci. Algum Vamos evento lá. me fez esquecer completamente a pergunta. Um gato morreu porque uma senhora de idade quis ajudar. Ah, então ela tentou ajudar o gato. Ela tentou ajudar o gato. Permaneça que quando tinha Tai Chi no centro de convivência de idosos, esse tipo de coisa não acontecia. É verdade. Temos uma grande petição nessa, nesse canal sobre... A volta do... É... A volta das artes marciais orientais para o centro de convivência de idosos. Precisam ter que ir lá na frente da van. <risos> Polêmicas. Gente, o que, que essa mulher foi fazer? O cachorro matou o gato? Não. Deve ter sido alguma coisa meio estúpida. Tipo, é se ela colocou para o gato comer alguma coisa que ele não podia comer. 
É uma pergunta? É. <risos> não foi isso. Tá, como é que o gato tem culpa ou vá Ela deu banho no gato? Uh... Não foi ela. Ela mandou o gato pro banho tosa. Ela não. tentou ajudar o gato. Sim, ah. tentou ajudar o gato. Caiu água no gato? Sim. Mas o gato não morre porque ele tá molhado. Tá, mas eu tô vendo se você caiu água, água no gato. Oi? Sim. Caiu água fervendo no gato. Não. Gelada. Sim. É. Mas ele não morreu afogado? Não morreu afogado. De choque térmico? Uh, não. Ah, Dois esmagado por ela? Não. não. Ela foi secar o gato no micro-ondas? <risos> Sim. Sim? Sim. É? É isso mesmo? É isso? É isso. <risos> oh, melhor... Melhor... Olha... O gato caiu na banheira e ficou ensopado. O senhor de idade quis ajudar e colocou no micro-ondas pra secar. Tem a gravurinha aqui, ó. Meu Deus, que absurdo! Meu Deus! Gente. O gato no micro-ondas. E eu fiz essa pergunta porque aconteceu, né? As crianças colocaram um gato no micro-ondas pra secar ele. Gente. Piorou, piorou a situação. Não, não tem aquela série, né? O Don't Fuck não With é Cat? Assim. Don't Fuck é. With Cat. É. Mas nesse caso que eu vi, as crianças eram pequenininhas mesmo. Tipo, elas estavam dando banho no gato e foram tentar secar o gato. Enfim. Eu acho que Pô, os pais gente, deveriam... é um joguinho, é um joguinho, é mentirinha. Lá, 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 pode me atingir. É, gente, vamos acabar aí com a crueldade contra animais. O Rodo tampando o ouvido com fome. Será que eu sou inteligente? Sei que você fez propósito. Ai, Meu Deus, o clima pesado, Dani falando. Ai. Eu não consegui assistir esse Don't Fuck With The Cats, mas eu sei que não, o, não gira em torno do, de gato, né? É tipo, é, muito, é só um acontecimento, né? É a investigação da internet, né? É que o cara mata um gato de um, de um jeito terrível, aí a internet começa a investigar ele e descobre que ele é mais do que um assassino de gato, não é isso? Não. Eu é, mas falando assim no nível muito... É, tipo abusador, é. blá, 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 um monte de coisa assim. Daí, é. Mas é não foi com os cats, porque tipo, os catinhos são os amados da, da internet, né? De como é investigação. Só, descobri, só, descobri, só investigaram hum. ele porque ele tinha matado os gatos. Mas é, é interessante. Que tem, tipo, coisa que a internet descobriu, que a galera da internet descobriu antes da polícia, que acabou, e a polícia não quis saber, né? é bem... Porque era só um gato, né? Tipo, ah, é só um gato. Não, tipo, eles pagaram, na real, pra galera investigando na internet, assim. Uhum. Tipo, só que é, é, vai acompanhando também, mas é pesado. É, eu imaginei. Mas, nossa, gente, uma pessoa que, que é capaz de, tipo, maltratar um animal é capaz de fazer qualquer coisa, na minha concepção. Uhum. Absolutamente qualquer coisa. <risos> Porque um animal é indefeso, tipo, uhum. se a pessoa faz isso daí, ela pode fazer qualquer coisa. Enfim. Eita, amiga, como tosse. Toma um chazinho de gente. Você tá resfriada, amiga? Aham. Uhum. Essa é a parte boa, né, amiga, de trabalhar na escola. É, não tem como, né? Hum. Cinco pojinhos é, gripados na mesma sala. E tu sinal na sua cara, né? Ô, professor! É. É. <risos> Tô com dúvida na seis. Aí você vai Acho... na sua carteira. Achim! Na tua cara. Ah, delícia. Aí a gente volta pra casa, né? Ao Bora lá? As cri... como, como os pais devem ensinar as crianças que não devem colocar nada no micro-ondas pra secar. Ela também tem que dizer que não tem que tossir na cara das outras pessoas quando está doente. Exatamente. Mas, né? Exatamente dos profs. 
Até porque a gente passou por uma coisa, né? Por uma pandemia e parece que todo mundo esqueceu, né? De novo, como se espirra e como se toca. É, tá todo mundo lá na, lá na firma, todo mundo tossindo, assim, espirrando, ninguém de máscara. Eu tô quase indo de máscara, tô assim, tá? Não acontece. É verdade. Tá verdade. Pois é, amiga. Tô com o ar-condicionado o dia inteiro. Pois é, amiga. Enfim. Aê, Predo! Bem na hora que a gente vai começar mais uma. É, ajuda aí, ajuda aí, Predo. Vamos lá. Morte ao pressionar um botão. Uma mulher pressionou um botão. Por causa disso, alguém perdeu a vida de forma trágica. Tá, ela queria apertar o botão. Uh... É... Não, não queria. Ela ah, sabia bem. que alguém ia morrer se ela apertasse o botão? Não sabia. Ela apertou por curiosidade? Não. Era aquelas pegadinhas do Silvio Santos, que tem um negócio, aí você aperte o botão e... Acerta! Ah, é? <risos> Oi, Sabrina! Bom dia! Vem jogar com a gente, Sabrina. Vamos lá. É... Tá. Acabou do o tempo. Ah, Alexa, 20 minutos. 20 minutos. Iniciando agora. Uma é. mulher pressionou um botão. Por causa disso, alguém perdeu a vida de forma trágica. Fazia parte do trabalho dela? Não. Ela não sabia, né? Não. Foi o não botão sabia. de um elevador? Não. O botão... Ela sabia a função do botão? Uh, sim. Imagino que sim. Sei, sim, sim. Eu acho que o botão era, era mais ou menos assim. <risos> Oi, oi, Ma, eu falei, cortou sua voz. A função do botão era matar? Não. Eu acho que é nessa pegada que você falou, amiga. Era alguma coisa assim. Tipo, o elevador, né? Um, é, era é, um é, interrogado. Deixa eu responder o um chat aqui. Ofereceram eu dinheiro? Não ofereceram direito. dinheiro. A mulher sabia que apertou o botão mesmo sem querer? Sim. Eu sabia era... que... Era uma brincadeira? Não. Tá, é que eu imagino, tipo, ó, tem uma sala, daí ela apertou aqui o botão, que sabia a função, né? Era alguma coisa nesse... Eu tô confundindo, né? Era alguma coisa nessa sala, só que tinha uma pessoa ali dentro e ela só morreu por causa disso, tipo, algo... Amigo, tô, agora você fez eu imaginar assim, ó, uma sala toda escura, <risos> com um botão no meio do... Tipo, um, um totem com um botão no meio da sala, uma luz em cima do negócio... No escuro tinha uma pessoa amordaçada e se ela apertasse o botão, ela ia cair dentro do meu quarto cheio de, de tubarões. É, tipo, e aí é a história. É, tipo, no, num elevador. Que ela, eu, tipo, eu... tinha alguém debaixo do elevador e ela não sabia, por exemplo, né? Eu tô é, eu acho que é nessa pegada. A gente só eu, pensei no, eu pensei no clássico da segurança em fábrica. Tipo, a pessoa entrou pra limpar a máquina, não, não colocou não. a plaquinha de... É, Máquina parada, veio alguém, apertou o botão e a pessoa tava dentro e morreu esmagada. Be real, galera. Galera, de feliz. E... Ai, Guilherme. Fechou. É... Tá. Mas não era o trabalho dela. Era uma hidrelétrica? Não, não era uma hidrelétrica. Foi um acidente? Sim, foi um acidente. Era a luz? Tipo, ela clicou o botão e acendeu a luz? Não. Mas ela apertou por querer o botão. Não. Ela ia, ela ia ligar uma máquina apertando esse botão? Não. Mas ela sabia a função. Foi tipo eu que tava Sim. dançando e apertei o Xbox e liguei com a bunda. <risos> foi tipo isso? Eu acho que foi tipo isso no caso dela. Ela tava passando, Ai. esbarrou e apertou o botão. É? Não. Foi uma pergunta. Foi Gente, ajuda aí, chat. E a, a outra pergunta que... Qual que foi a resposta da outra pergunta do cara que esqueceu de anotar alguma coisa? Ah, amigo. <risos> Como é que é? Amigo? Calma que a gente não tá na sua cabeça. <risos> Externaliza melhor isso. Ah, muito bom. <risos> 
É que teve aquela pergunta de a pessoa que esqueceu de anotar alguma coisa e por isso a outra morreu. A gente chegou na conclusão? Sim, Sim amiga. Putz, o policial verdade. prendeu o cara bem. É, é verdade. <risos> Desculpa, obrigada. Ele trabalhava com operadora de máquinas pesadas? Não. Foi um acidente físico, tipo de fábrica? Não. Não foi na é. fábrica, gente. É, é, uma, é alguma coisa muito cotidiana, certeza. Foi alguma coisa cotidiana? Defina cotidiana. Por exemplo, ligou o aspirador de pó e foi ah, aspirar a casa, tipo nisso. Não. Desligou o marca-passo dele sem querer? Não. Uma boa. O botão é, desligava alguma coisa? Não. Oxi. Então ligava? Ele não ligava, não, não, não ligava. desligava? Não ligava e não desligava. Era só um botão ali na parede que ela apertou de enxerida. Mas ela não. matou só uma pessoa ou várias? É um botão de roupa? Não. Sei lá. Gente, o botão não fazia nada. Só matava a pessoa e mais nada. Não? O botão não, não é isso. Hã? O botão tinha uma função? Sim. Matar uma ela pessoa. conhecia a função do botão. O quê? Não e não. Ela conhecia a função do botão. Sim. Sim. Ela queria que o botão apertou, executasse a função. Não. Ah, então pra que ela apertou? Oxi. <risos> Aí é que tá. <risos> não. A função do botão não era matar alguém. Não. É... Tá, tá, tá. A função do botão era ligar uma máquina. Não. Acender uma luz. Não. Chamar não. alguma coisa. Não. Foi tipo ataque cardíaco? Não. Fazia barulho o botão? Não. Não, mas ele não, o botão não ligava nem desligava nada. Liberava um gás? Não. Abriu é uma porta? Podia ser uma não. campainha, entendeu, amigo? É. Não. Mas você não faz barulho? Não é uma campainha. <risos> Não abriu uma porta. Fechava uma porta. Não. O botão tava... É, mas o botão tá conectado com alguma coisa. Sim. Tá. E a pessoa que morreu depois que ela apertou um botão? Morreu Não. esmagada? Não. Eletrocutada? Não. Envenenada? Não. Vai indo, vai indo. Vai chegar lá. Esmagada. Não. Afogada? <risos> Não. Sugada. Pendurada. Calma aí, Calma. sugada? Não. Pendurada. Não. Cara, que outra forma tem de morrer? Amarrada. Não. Asfixiada. Hã? Asfixiada. 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 Ok. Tá. <risos> calma, Fredo, calma. O botão encheu um lugar de, de um gás. Tirou o oxigênio do lugar. Não. O botão do meu rabo. Não foi. Cara, botão... <risos> ele tá. liberou um gás. Tá. Ele morreu asfixiado. Ele morreu asfixiado. Você sabe. Sim. Sim, então, sim. Ela, 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 ela tá indo. Então, o botão ligava o ventilador. Não. Não liga nada. Era numa nave espacial? Não. Abria uma... um alçapão. Não. É, podia Puxava ter... a porta. Podia ter... Ela Não. pode ter aberto, é, clicado no botão Não. e caiu algo... abriu alguma coisa e caiu alguma coisa na pessoa. Não, Não era na lua? Não. É na Não. terra, Não. isso. Sim. Botão de camisa? Não. Uma boa. Apertou um botão, né? Não especificou o quê? Podia ser um botão de camisa mesmo. Verdade, podia. Sim, podia. Nesse jogo, tudo é válido. É porque, assim, é um botão é, que tinha uma função, ela sabia dessa função, mas ela apertou sem querer e o cara morreu asfixiado. Sim. Cara, foi uma pessoa? Sim. Foi um homem? Sim. É, Quem lembra? Você é um homem? Uh, não, não. não. Ah, tá. A, a mulher... Vou falar burrice. 
Ela não conhecia o cara que morreu. Não. Não. É relevante? Se ela conheceu. Não leva uma pessoa a morrer asfixiada, gente. É no estresse de cinta? Não. Alergia. Não. É, é um, um local ser preenchido com gás. Além que não é oxigênio, porque a gente só respira oxigênio. É, ligou fogo? Não. Ela clicou esse botão? É fogo? fogo? Não, não. Nossa, <risos> Nossa, gente. Bora, Chloe, vai dar certo. A gente vai dar certo. Perde tudo. Tem que fazer o botão. Mas é importante a gente saber que ele morreu asfixiado. Sim, sim, vai ajudar bastante. Tem alguma coisa que. Alguma coisa prendeu na cara dele quando ela apertou esse botão? Uh, não na cara. Era um avião? Não. É na terra, era na terra, amigo. Cortou, cortou o suprimento de oxigênio dele? Sim. Tá. Ah, era no hospital? Não. Não. É, mas não era no espaço, era no suprimento de oxigênio. É, porque ele tava doente. Não. Não. Então, que... Não tá. é, em que lugar que, que as pessoas usam oxigênio? Uma... Tá, não, 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 não. A gente usa oxigênio o tempo todo, tá? Tô usando oxigênio agora. Não, não eu tava pensando em um dispositivo separado. Tipo, não, um dispositivo não. mesmo. Ele tava mergulhando? Não. Não, ele tá, tipo, aqui na terra ar... normal. Ele tá aqui terra isso, normal. Né? Isso, tá, isso. Respirando o ar ambiente. Sim. sim. Num lugar fechado. Uh... Não. não. Quatro paredes, um teto, teto não, não, não. Não, não, não. Tá mais pra... Não posso falar. Não, é, eu quero falar. Não fala. <risos> era uma mina? Não. Não, era um carro também. É, um carro era uma boa. Podia ter clicado no botão, ligou o carro, o carro tava dentro do, da garagem e o cara e, morreu mano, asfixiado, não. mas não foi isso. Não, foi isso. É muito mais louco que isso, gente. Louco, 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 louco. Louco, 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 louco. Tá, então vou exercer meus, meus... É isso aí. Meus surtos. Vai lá. Tem tudo pra ser teu. <risos> que? <risos> Era doente? Não. Gente. Mas ele não foi, não foi, tipo, ele não se afogou. Não, não ele se afogou. Né? Como é que a gente asfixia uma pessoa? A gente põe um travesseiro na cara dela. Gente... <risos> Mas o botão não ia descer um travesseiro na cara de alguém, não. né? Não, não ia. Bom. Bom. Se fosse o, o. Se fosse uma empresa do malvado do Shane Smith, aí sim. É, mas é algo muito específico, né? Foi, foi um botão. Cara, será que é outro tipo de botão? Tipo, que a gente não tá lembrando? É, o botão ele não liga e não. O botão faz alguma coisa? Faz. Quer dizer, sim. Então, ele é vermelho? Ah, ele não é de cor. Ué, Tava escrito alguma coisa no botão? Ou próximo ao botão? Não. Tipo, Acho não aperte. Não. Ela foi lá e apertou. Ah, não, 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 não. Ai. Ah, não dependia não. desse botão? Não dependia desse botão. O cara tava em um poço? Não. E quando tinha ela... um pênis. Hã? Se tinha um pêndulo. Ah, ah, não. Eu entendi que tinha um pênis, eu... <risos> é um pêndulo. Nossa, é... bem que... <risos> Ai, vá. Ai, gente. Ai, meu Deus do céu. Caramba, era uma mulher. Ela apertou. Ela, ó, vamos pegar o que a gente tem. A mulher, ela, ela apertou o botão sem querer. Mas ela sabia a função do botão. Sim. Ela não queria apertar o botão. Foi sem querer. Foi sem querer. Sim. Daí ela sabia a função. Daí uma pessoa morreu asfixiada porque ela apertou o botão, mas o botão não liga nem desliga. Não era minha não mata a pessoa. Então, tipo. É outra função. Outra função. A função não era matar. 
Ela a sabia que, a, que o homem tava lá? Nesse lugar? Sim. Então, Obrigada, você é burra. Tinha mais gente com um cara nesse lugar? Sim. Só ele morreu? Sim. Foi no metrô? Não. Tipo, no trem? Não. Foi em casa? Não. Um lugar público? Sim. Quer dizer, público... Tinha uma gente. De tipo um parque. Uh, mais ou menos. No zoológico? Não. No cinema? Não. Um aquário? <risos> Não. Um autódromo? Não. Um hospital? É... Ele não tá de capacete? Não. No o tempo é relevante? O tempo? Não. Foi Ele usa uma máquina para respirar? Não usa uma máquina para respirar. Não consegui te ouvir, Rodo. É no hospital? Não. Gente, agonia. A gente está rodeando, rodeando, rodeando. É numa escola? Não. A profissão é... dessas pessoas é importante? Do morto, sim. Tem um morto, tem uma profissão, então. A profissão do morto é relevante? Sim. Sim. Mas <risos> chegar nessa profissão vai ser do caralho. <risos> Com certeza. Porque se ele não tava mergulhando. Né? Ele tava dentro de um cano? Não. Poxa, cano. Ele tava voando. Cuidado, muito. <risos> Gente, tem alguém ouvindo? Ai, ai, Alex que sabe que... Que... <risos> qual que era a dúvida? Não lembro. Agora. Tem alguém ouvindo Black Saba e eu tô feliz. Oh, o, médico é... o morto era médico? Não, eu ia falar o morto. O mo... Eu ia falar o médico era morto. <risos> É... O morto queria morrer? Não queria. Era, é uma profissão inusitada. Sim. É uma profissão inventada? Uh, todas foram inventadas, tecnicamente. É. Eu digo inventada por Pronto. essa cartinha aí. Não, não, existe. Mas... Foi espanhol, é inusi... Gente, o que, que é... Uma... Um trabalho em comum. Ele era detetizador? Não. Ele era CLT? Provavelmente não. Provavelmente não. Então, aquela, né? É um trabalho tipo um criminoso? Um trabalho de. Não. Ele passeia com cachorros? Não. Gente, que Ele trabalho. Tipo é... Sim. É Circo. o quê? Sim. Sim, 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 sim. Circo. Sim. Aí, ó. A mulher, a mulher era, era, era da plateia do circo? Sim. O cara era mágico? Não. Ele era... Ele facas. Afirmado. Sim. Ele ia facas. Isso. Espadas, que seja. Isso. Ela apertou um botão. Isso. Ai, já estamos chegando, estamos chegando, estamos chegando. Ele morreu? Asfixiado, engolindo faca. Um botão. Ele morreu engolindo a faca? Não. Ah. <risos> Caralho. Não, 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 não vou ajudar. Não. Mas ele era engolido. Sim. Olha é. caramba. Eu tenho várias <risos> amigas que são engolidoras. Então. É uma profissão de é. escada. Muito é. escada. Oi, morreu? É. 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 Um balão. Ele morreu engolindo um balão. Não. É que ele não morreu engolindo espada, mas ele era engolidor de espadas. Mas ele engolia coisas. Ele, ele morreu engolindo alguma coisa? Sim. Uma bomba. Não. Um aspirador de pó. 
Não. Um botão? Não, foi olhar. não sei porque eu fui olhar ainda. Eu olhei na ficha. Não. Tá. Quando a, não. quando a mulher clicou no botão, teve uma ah. reação. Sim. Ela viu? Ela era pra... viu? Sim, ela viu. Era pra as pessoas interagirem quando ela clicasse nesse botão? Uh, cara, acho que não. Tipo, eu imaginei. Ela clicou no botão, botão fazia parte. Aí todo mundo... Não, 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 não. O botão fazia parte da atração? Não era pra fazer. Não era pra fazer? Não. Foi sem querer. Lembra que ela apertou o botão? É, parte do, do... Era tipo o alçapão do palco? Alguma coisa? Não. Da cortina? Também não. Ah! Fechava a caixa onde tava o engulho do de espada? Não. Libertava algum animal, tio? Não. É que ele morreu, ele morreu asfixiado. Ele tomou um susto quando ela apertou o botão? Não. Quer dizer, ele deve ter tomado um baita susto, mas... Ele morreu. Não foi isso que causou a morte dele. Não foi ah, o susto. não foi? Não foi o susto. Ah, não foi o susto. Mas foi ele assim. provavelmente acessou e acabou o tempo. Foi uma, um truque que deu errado? Tipo, uma... Sim. A tradição dele, então ele tá tentando engolir algo e daí deu errado o truque. Alex, a mas... Exatamente. Tá. Já tem bastante coisa. É... Não, 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 falta só. Encaixar. O botão. Tá. Botão. Pra que que serve o botão? Pra que que serve essa merda de botão? Botão de lixo, botão escroto que não faz nada. <risos> Cuja cor não é relevante. É, não fecha a porta, não abre porta. Não liga a máquina. Não liga não... nada. Pra que que ah. acha um botão que não liga nada? Ah, a gente já decidiu que não foi o botão da camisa dele. Né? É o botão do Pedro? Ele falou que, que não faz nada. Não, é o botão dele. do Pedro. Não. Faz um. É, faz... Ele não faz barulho também? Também não. Não faz barulho. Não abre Mas tem nada. Um... Isso é alguma querer. coisa? Levanta alguma coisa? O botão não. quando aperta? Eu, oh, eu desisto. Foi... foi chique. <risos> ah, vou... ele liga o objeto que ele engoliu? De alguma forma? Interage ah, com o objeto que ele engoliu? Interage com o objeto que ele engoliu, sim. Olha, olha, olha minha já ele assim, com uma espada. Um... É que ele não morreu com... engolindo a espada. Não, não. Ele matou uma bomba. Não, foi um balão. Tipo, eu tô imaginando assim, a, ele tava pra engolir fazendo a, a peça normalmente, uhum. não sei o que ele vai engolir, mas daí ela apertou o botão e ativou alguma coisa que deu errado. Uhum. E prendeu na é. cara tipo, dele. Por exemplo, se fosse uma espada automática, assim, ele, ele faz a espada... A espada de luz. Daí ele vai engolir, só que ela apertou o botão e acabou abrindo a espada, e, sabe? Tipo, nesse sentido eu tô pensando. Só que não era uma espada, era outra coisa. Isso. É. O que, que é essa coisa? Uma bexiga. Que que Não é uma bexiga. É... É um pedaço de ferro. Não, é um pedaço Não, de ferro. É uma coisa que expande quando aperta um botão. Hum. Expande quando aperta um botão. Sim. Exatamente. Um transporte de pênis. <risos> Alguma coisa que expande... <risos> Uma, uma so... Era o guarda-chuva. Sim, era o guarda-chuva. <risos> Caralhos! Conta história, bom, conta história agora. Conta história. Durante uma apresentação de circo, o engolidor de espada pediu à mulher na plateia que retirasse sua garganta, de sua garganta o guarda-chuva que, que ele havia engolido. Com esse novo número, o engolidor de espada queria ficar famoso. Porém, ao tentar retirar o guarda-chuva, a mulher pressionou sem querer o botão de abrir. O engolidor de espada sofreu uma asfixia horrível. Boa, Caramba, né? muito, é muito Boa. legal, cara. Um jumento. Quem que me coloca um, um, um guarda-chuva que abre com um dispositivo, gente? Um, um jumento, esse pediu. É, gente. Era um pistão. Tô, Tô saindo. saindo. Boa, boa noite. noite. Boa noite. Boa noite. <risos>
Parece que ele ficou puto. É que eu tava puta, aí parece que ele ficou puto. Ai, saindo dessa palhaçada. Boa noite. <risos> boa noite, amigo. É, boa noite. Boa noite. É, é tipo, é uma parada, é muito legal, porque não é uma parada absurda, é um negócio que faz sentido, assim. Faz sentido, aconteceria. Sei é. lá, gente, que ele engoliria é, tipo... um guarda-chuva. Porque assim, gente, não sei, mas guarda-chuva não é uma coisa assim, engolível. Mas é, tipo, espaços não é... também não, né? Exatamente. Então, o que eu acho legal é que não é tipo, ah, por exemplo... Um cara morreu atropelado, daí tipo, ah, foi atropelado pra nave espacial, não sei o que, não sei o que. É tipo, uma resposta que tu pode chegar. Tipo, não é uma parada totalmente absurda. Daí quando tu chega, é um negócio que faz todo sentido. Uma Sim, pô, como é que eu não pensei? É verdade. Meu Deus, os cachorros lá de cachorro. Ah, é, ó. Dá pra escutar, gente, os meus cachorros latindo aí no chat? Eu vou bem. Tá bom. Aham. Vou ah, gente, mas eu acho que é uma ótima deixa pra gente finalizar, né? Vocês acham? Eu tô tão cedo. Tão cedo, tô morrendo de fome. <risos> eu acabei de pedir um cachorro quente. Chique. Eu vou comer sopa. Querem sopa fazer é mais uma, então, hein? Mais uma aí, gente. Vai lá, Pedro. Nossa, vou no banheiro. Beleza. Pera aí, gente. Deixa eu dar um grito aqui. Você vai escutar, amiga. Tá bom. Ele tá gritando pelo feijão. Tá falando feijão várias vezes seguidas. <risos> Agora mais uma vez. Agora tu pediu pro feijão parar. Vamos ver se o feijão vai parar. Parou. Pode. Deu certo, galera. Deu certo. <risos> sopa é janta? Na opinião da Dani, sopa é janta. Claro que é janta. Por que não sei? Não gosto de suco. Pizza é janta? Pizza é janta. Caramba, mano, o feijão voltou a latir. Tem Poxa. nada acontecendo. Poxa vida, feijão. Cara, essa foi difícil. Foi mesmo, essa... Muito. Foi bem louca. Muito específica, mas chegamos à conclusão. E vencemos. Ah, é isso que importa. Caraca, o acertou a maioria. Então é foda esse jogo. Podia ter Arrasou. ganhado dinheiro fazendo isso. É verdade. Podia dar mesmo. Podia ganhar vários dinheiros. É, é tá frio. Chegou com a sua camisetinha, tá certo, amigo. Que já é. deve estar mais frio ainda. Alexa, qual é a temperatura? No momento, está fazendo 12 graus Celsius. 12 graus oh. A mínima será de 11 graus. Ih, vai descer mais. E ó, Alexa... Cara. Qual é a temperatura do Rio do Sul? A temperatura atual do Rio do Sul Santa Catarina é de 12 graus Celsius com mínima durante a noite de 6 graus. É, vão se preparando uh. aí, hein? 6 graus. Ah, também que amanhã eu posso dormir até mais tarde. Eu também? Yeah! Eu, eu troquei o... Eu, 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 eu trabalhei hoje pra folgar. Assim, cedo, cedo eu não vou acordar cedo. Eu vou acordar o horário que eu acordo normalmente na semana. Mas é, aqui é 6 horas da manhã. Vou acordar cedo. Aqui não, Gente, é 18. Eu queria muito arrumar um emprego que eu posso, tipo, chegar às 9 e sair, tipo, 19, 20, sei lá. Eu não me importo trabalhar até mais tarde, mas eu queria dormir mais tarde. Dormir até mais é, tarde. Isso é bem Chitando. babado. Ai, Sabrina aqui, velho, Sabrina. Aqui está calor. Você mora em Portugal, né, Sabrina? Não é? Aham. Uh -huh. Chique. Ora, pois. Deve estar quentinho. Ora, pois. Vamos lá. Sai primeira. Ela é primavera, né? É primavera. Boeira, boeira. Ah, oh, genial. Vamos lá. O Bora. gravador. É o quê? Quando a polícia... O gravador. Ah, nossa, eu só sei o que eu escutei. Ixi. Nem vou repetir. 
Quando a polícia ligou o um gravador no local do crime, ficou claro que o homem havia sido assassinado. <risos> então tchá, tchá, tchá. esse gravador gravou a voz do assassino. Não. Gravou a vítima gritando. Gravou o quê? A vítima gritando. Não. Foi achado no local do crime o gravador? Sim. O gravador tinha alguma coisa gravada? Sim. Uma música? Não. Uma confissão? Não. A, a voz de alguém? Sim. É a alguém de... fazendo vlog. <risos> Não. <risos> Era um programa de rádio? Não. Eu sei, amigo, que ninguém falou a pois é, é pataquada daqui. Era a voz é. da vítima. Sim. Ah. Ela falou o nome do assassino. Não. Tinha som de arma? Sim. Dali preto. Minha voz da vítima. Tinha som de arma e a voz da vítima. Sim. O som de arma. Ah, era, foi o que foi no final? Depois da, dela falar? Sim. O que ela fala é relevante? Não. Quer dizer, ela... mais ou menos. Então foi tipo. Ah, a vítima tava lá falando, daí deu o tiro, acabou a gravação porque morreu. O que, que eu respondo? <risos> Não, eu tô, eu, tô, eu tô pensando em mais uma. Ah, tá. Tá. É... A vítima tava usando o gravador. Tipo, a vítima colocou, sabia que tava gravando. Sim, sabia que tava gravando. E a pessoa que matou também sabia que tava gravando? Sabia. O assassino, uhum. no caso. Eu sendo assim, burro, por que ele não levou a fita? Foi intencional a morte? Ah, uh, sim. A pessoa parou de gravar depois do barulho de tiro? Uh, sim. Ah, sim. Então... Tinha, e ainda tinha fita. Sem gravar. Sim. E aí a polícia soube, porque se o cara tava morto, se ele se matou, ele não ia poder, tipo, desligar o gravador. Caralho, matou! Foi rapidinho essa! Não, muito Chique. bom! Ah, nem valeu. O homem tinha em mãos um revólver à primeira vista, pareceu um suicídio, porém, quando a polícia ligou o gravador, ouviu uma mensagem de despedida e seguida o tiro, estava claro que alguém havia recuperado a gravação para aquele ponto específico, portanto, não poderia se tratar de um suicídio. Caralho, muito rápida essa! Meu Deus! Arrasou! Aí foi chique. Eu acho que dá de mais uma. Dá, dá. Foi bem rápida essa. Tá louco? Bem, bem difícil. Bem ah, ok. Fome. Atalho. Um homem pegou um atalho e morreu. Ah. Oxi. Típico de atalho. Não é. Não. Tá, vou pegar outra. É. <risos> não, não. Vou deixar que vai ser Tô difícil. Pegou um atalho. Esse atalho era no meio da floresta? Não. Hum, na cidade. Nossa, surra demais, é verdade. Na cidade, não, sim. Não. Era uma viela? Não. Ele tava indo pra algum lugar? Sim. Mas tipo, era trabalho dele? Não. A passeio? É. Irrelevante. Um encontro? É o quê? Ele tava indo encontrar com alguém? Não. Eu tava fazendo seu jumping matinal. Jumping não. Spinning. Spinning, sei lá. Não. Cooper. Cooper, isso. Não. <risos> Nossa, gente, alguém ainda sabe o que é Cooper ou é só nós? <risos> Você sabe, Pedro, o que é Cooper? Já ouvi falar, mas eu não sei o que é. É, pronto. Eu não conheço a palavra. Isso foi datado mesmo. <risos> O Cooper era corridinha matinal mesmo, porque por algum, por algum motivo, e aí 2000, o pessoal chamava de Cooper, 2010. Eu, eu faço Cooper, nem sabia. É que Cooper é sem correr, literalmente. 
Aquela então... corridinha parada, aquela... É tipo, é tipo marcha corre... atlética. É, tipo, ah. e andando, andandinho assim, só que andinho tem correr. Apressadinho. É, é andar correndo, tipo isso. É, tá. Isso não foi nada relevante pra, pra história. Ele, mas... ele foi assassinado? Não. Sofreu um acidente? Sim. Caiu no buraco. Sim. Pra quem? Não, caiu no buraco. Caiu no buraco. Caiu no buraco. Ah, pronto. Vou matar em cinco minutos. Ah, <risos> Calma, faz de novo a pergunta. A afirmação? O homem pegou um atalho e morreu. Hum, então ele foi pegar um atalho e caiu dentro do buraco. Sim. É. Ele conhecia esse atalho? Não. Mas bom. Era... Ele hum. escutou a mulher do Google pra falar virar à esquerda. Não. Só foi, né? Era um buraco? Não. Era um buraco mesmo. Era um buraco no meio da rua? Era um buraco Não. na calçada? Não. Uma ponte? Não. No fim da estrada? Não. Esse buraco ah. era fundo? Era fundo. É. E no era final uma do buraco... Ele morreu caindo, caindo do buraco, no buraco. É, se ele morreu da queda? É. Não. Ele não morreu na queda. Ele não. morreu preso no buraco. No buraco. Sim. É, ele Mas, tipo, na missão mesmo. Ah, tá. Ficou preso. Foi na missão? Ficou preso. Morreu de fome. Morreu de fome no buraco. Foi na missão? Então ele foi, pegou um atalho que ninguém usa, caiu no buraco, ficou preso, morreu de fome, porque ninguém passava lá. Não. Não. Ele ficou preso no buraco mesmo? Sim. Vivo? Sim. Tá. E ninguém quis ajudar ele? Uh... Não sei, acho que não. Não, 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 não perceberam o que ele tinha feito. Provavelmente. Alguém tampou o buraco? Não. Depois que caiu? Não. Era uma Esse... obra? Não. Esse buraco era no meio da passagem? Não. Então ele teve que fazer alguma coisa pra cair. Então ele foi burro pra cair. Sim. Não, não, não é que ele foi burro. De... Ele... Poxa, Mas, ele... Tava tá escuro? Sim. Ele, ele não percebeu o buraco. Exato. Ele não percebeu. Não então, percebeu. Tipo, tava escuro. E pra, pra pegar esse atalho, ele teve que entrar em algum lugar? Sim. Tipo um estabelecimento, assim? Hum. Um prédio? <risos> algo assim? Ele teve que entrar. É que aí não... É... Calma, a gente já descobriu como que ele caiu e como ele morreu. A gente precisa Sim. entender o porquê que aconteceu isso. Isso. Tava escuro? Sim. Tava escuro e ele não viu. O que, que é mais relevante à história? Ele ficou preso num buraco até morrer. Isso. A gente é, precisa... o lugar que ele entrou. Mas ele entrou, ele entrou num lugar, tipo. Não é irrelevante se é de noite ou de dia. Uh, não, não é relevante, não. É relevante. Era de noite? Sim. Hum, era de noite? Tá. Faz a pergunta, a afirmação de novo. Aham. Uh -huh. Um homem pegou um atalho e morreu. Afirmação mais curta da noite. É, é por isso que não tá <risos> chegando no lugar nenhum. Não. Igual ele. <risos> Ai, gente do céu. Ó, a gente tem que descobrir pra onde ele tava indo. É? É. <risos> então, ele tem que saber pra onde que ele tá indo. É. E aí o que aconteceu? O, o negócio. Onde ele tava indo é relevante? Não. Ah, então. Ele morreu de fome. <risos> morreu de fome. Ah, 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 ah. Ele morreu porque ele caiu no buraco, ponto. É, é. Então a gente descobriu. 
Mas é, vocês já descobriram tudo, só quero saber onde. Por que ele morreu? Na tá vendo? floresta. Não. Aonde? Ah, onde? Onde? Na cidade. É. Era dentro Não. da cidade? É dentro de uma cidade. Mas era a área urbana onde ele estava? Onde o. <risos> Caraca, Porque pode sim. ser a área industrial, pode ah, ser a área rural, pode ser. O atalho especificamente, é. né? É área urbana, área urbana. Deve Deve ser área urbana. O fato de ser de noite é relevante? Sim. É porque ele não viu o buraco. Sim. Não, sim. Sim. Onde ah. que ele caiu? Ele caiu dentro de um estabelecimento. Não. O buraco era um bueiro. Não. Não. Não foi na rua. Não. Foi dentro, mas foi dentro de um lugar. Dentro de um lugar. Tipo, tipo uma um... casa? Não. Para casa. Ai. Não. <risos> Tá, pensa num lugar que tem buraco, assim. O buraco é tipo. É, o buraco é um lugar que é. Como é que eu vou fazer essa pergunta? O, o buraco é um buraco. É um buraco, é um buraco. É, é um buraco feito por é, tipo, um humano? Sim. Isso, o buraco é. tinha serventia. Sim. Isso, isso. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. O buraco era uma armadilha? Não. Não. O buraco tinha... era para explorar a água. Entendi. Era um bueiro. Era... Não. Era um bueiro. É, tem, tem que pensar em lugares que tem buraco, tipo, que... que... Porque o buraco não é... O objetivo do buraco é... Não era matar pessoas. ninguém. Não, não era matar ninguém não. o objetivo do buraco. Não era uma armadilha, então não era o objetivo do buraco. É, é, mas um buraco, era um buraco, o um buraco tinha que estar ali. Agora, Sim. pra que tem que ter aquele buraco? É um é. ponto. Mas, mas ele passou a pé pelo buraco? Sim. Sim. Andando? Amiga, Aham. Andou? Amiga se ele caiu dentro do buraco... Ele podia estar de carro, aí pegou o pneu, ah. rasgou o pneu, aí ele perdeu o controle, bateu, morreu. Mas ele que ele tava andando. É, ele ah, tá, ele, mas ele não, ele não tava especificando que ele tava andando, não. é verdade. Ele pegou um atalho. É. Isso. Tá. Ah, tem que pensar. Eu acho que a gente tem que chegar onde que é o, é o. Tipo, qual o objetivo do buraco? Isso. Pra que, que serve o buraco, né? É, a gente precisa Isso. saber do buraco pra saber onde ele tá. Isso. Ou o contrário também é verdadeiro. Se vocês descobrirem onde ele tá, onde vocês descobrem ele tá? do buraco. Era a fundação de um prédio. Não. Não. É... Que lugares que tem buracos? O que, que tem na cidade, né? Na cidade uhum. tem muita coisa. Era muita um shopping? Coisa. Não. É... Elevador? Não. A idade que passa a história é importante? É relevante? Não. Não. Ah. É... Uma biblioteca? Não. Um... Pô, lugares que tem buracos. Pensa por que, em... que ele, ele ia passar por um atalho? Era um reitor nuclear. Não. <risos> por que, que ele te... é por que, que dentro de um lugar ele iria querer pegar um atalho? Tipo, o lugar deveria não... ser grande. É, mas a gente não tem buraco. A gente tem um buraco. É um cemitério? É, esse buraco deve... Sim. Sim. Ah, ah, então. Yeah. Pra... Então, pra... Ah, ele, caiu, ele caiu no. Ele caiu, ele, tá, ele pegou um atalho pelo cemitério e caiu num buraco de um... De um coelho ah, de um morto, né? Que não tinha tudo fechado. Pessoal, a gente vai aceitar isso como resposta, porque a resposta da cartinha é muito diabólica, é muito impossível. Porque olha só, tá. vamos lá. Um homem bêbado quis encurtar o... sua volta para casa passando pelo cemitério. Como estava chovendo, ele não percebeu uma sepultura recém-aberta e caiu dentro dela. Até aqui, a gente matou. Agora o que vem depois. Logo, ele ouviu uma voz do seu lado. Você não vai sair vivo dessa. Com um susto, ele teve um infarto. Um pouco antes, um outro homem já havia caído no mesmo túmulo e já havia tentado sair de todas as formas possíveis sem sucesso. Ah, ele só... Ah, legal. É, <risos> Meu é... Deus! Se, a cara, é... se o cara tivesse falado assim, amigo, vamos sair juntos. Me ajuda, Só que um pezinho. Sair, é. Pezinho. Passou. 
Amigo, eu te puxo. Ou eu vou chamar alguém. Caraca. Sai daí, cara. Não, mas aí era Foda. muito específico. Mas era essa foi especificíssima. E a gente ia demorar bastante. Eu acho que a gente Não tinha como, eu acho, saber disso. É. Só se chegar, só se perguntar, sei lá, tinha mais alguém no buraco? É, mas alguém no buraco nem passou pela cabeça. Não. Ah, e se a gente perguntasse, ia confundir mais ainda. Ia. Ah. Ah. Por que, que tinha alguém no buraco? E aí a gente não ia apontar ah, ia responder sim, não. Aí a gente ia perguntar, ele caiu gente. igual o outro? Sim. Eu acho que talvez a gente chegasse nisso, mas eu acho que ia demorar. Não. Muito. Nossa. É, tipo, sabendo que era cemitério, né? Ah, mas aí ia virar fantasma, zumbi, morto-vivo, é. até a gente... É, não, a gente, é. Tava, a gente é. é, a gente viaja um pouco, às vezes. A gente não <risos> viaja... Às vezes, sempre. Bom, depois Mas... por isso que a gente vai ver gente. Né? Que, inclusive, você que tá assistindo a gente agora, apareça domingo. Às, a partir das 7 horas da noite, nós isso. temos mesas de RPGs todo domingo. Redundante Sim, tá. o que eu acabei de falar? Sim. <risos> Mas é pra reforçar. <risos> E o primeiro episódio da mesa atual tá no YouTube já, pra você quiser ver ali o começo da história. Isso mesmo. É, dá, dá pra assistir, dá tempo aí de assistir pra tá acompanhando a live ao vivo com a gente, tá comentando. A recapitulação uhum. do último episódio. Isso aí, assistam lá, tá muito legal. É... Parece domingo mesmo. É verdade. Mas ainda é o começo do episódio, não, não aconteceu nada. O próximo episódio, de fato, vai começar a acontecer e vai começar a rolar as catástrofes. É isso aí. Só coisa boa, só coisa boa. Eu vou jogar. Eu, até uma hora atrás achei que fosse domingo. É verdade. É quase, né, amiga? Se a gente for pensar. A gente não, a gente não trabalhou hoje, mas vai trabalhar amanhã, então é, é do a não ser pra Pão e pro Pedro, que é, é. sábado. Ah, não, o ah, Pedro trabalhou, bom. então hoje é sexta. É. Não, não é trabalho amanhã. Eu tenho que dar duas aulas amanhã. Tem que ir até o mundo central dar duas aulas. É. Não é só é sexta-feira é. pro Pedro. E, pen e pensar é. que a grande é. chance de você ir lá e não tiver ninguém é que... Aham. Uh -huh. É enorme. É, é. leva um livro. <risos> palavras cruzadas. É, Só vai poder faltar na escola, assim. É, Porra, cara. Se eu faltar no serviço, eu te contar. Não sei se já. Se a gente não passa. É. Ah, não, também não passa, né? Mas. Nossa, você vai ter <risos> aula amanhã? Eu não. Ah, ah. Ah. Menos mal. Nem se, nem se tivesse. Vou só trabalhar mesmo. <risos> só assim, né, amigo? <risos> Bom, gente, tem mais um monte, né? Quando vocês quiserem fazer live desse joguinho. Aí, ó. Dá pra Sim, fazer. Eu adorei. Dá pra fazer, fazer legal. Não. Vamos fazer mais, então. Dá pra, dá pra gente pensar em outros jogos também pros próximos. Pras próximas metagamesando, né? Sempre quando tem. Ou a gente pode fazer, né? Combinar de fazer algumas lives assim em outros momentos, quando tem, tiver um feriadinho e tá, tal, lives especiais. Mas também ali no. Quando a gente. Acontece o imprevisto que a gente não consegue ter o RPG, né? Com certeza. Aí já não tem alguma coisa pra gente fazer. Só pra fazer, dá pra fazer. Jogar um. Dá pra jogar um Gart, por exemplo. Dá, é. pô, é dado. Sim. Sim, sim. sim. Bom, então é isso, né, galera? Muito obrigado por todo mundo ter vindo aqui. Quem tiver alguém pra gente dar uma raid, avisa aí. Você tem alguém, Dani, pra gente dar uma raid? Isso aí. E quem pudesse escrever, por favor, estamos de novo com 799. É. Seria muito legal se a gente conseguisse Ajudei terminar a live a de hoje com 800. Mandem para os seus amigos. <risos> seus amigos, colegas. Se inscreve ali, por favorzinho. Ó. 799. E para mim tá aparecendo 800. Oxi. É que tá, aparece mesmo os seguidores 800, mas ali ó, na meta de inscrição faltam 799. Aí, povo. Tem o Tutur? É assim mesmo o nome dele? Do canal dele, Tutur? Que aí a gente manda pra lá. Isso aí. 
Caraca, tá aqui os malucos assistindo a live. Que isso, gente? Bem vindex. Vocês são muito fofos. Obrigada. Obrigado, gente. Ah, não. Sim, manda aí mas... o... o... <coughs> Tutuzinho. Então pronto. Você manda, amigo. Mando. Eu só preciso lembrar como é que faz. Deixa Barra me... hide o nome da pessoa. Barra hide. Obrigado, Boa noite, gente. Sabino. Boa noite, Beijo. tá? Aparece aqui com a, tá o domingo, com a gente. Boa domingo tamo aí, 19 horas, a partir das 19 horas. Isso. É isso aí. Beijos. Tchau. Beijo. Tchau. Pelos fofos. Vou dar tchau até todo mundo for. E... Calma aí, calma. 3, 2, 1. Mandar rádio agora. Oi. <risos>